వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ నేను మీ హేమ్ సుందర్ మనం సినిమా రంగంలో ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లో దాదాపు పది క్రాఫ్ట్లు తెలిసిన వ్యక్తి చాలా సీనియర్ మోస్ట్ అయినా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లోనే సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టి ఎందరో అత్యంత మహారథులకి ఆయన అనుచరుడి గాను వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశారు ఎందుకంటే మహానటుడు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ లేదా డివిఎస్ రాజు గారు కానీ లేకపోతే దశక కళాతపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఇట్లా అత్యున్నత మహారత్నాథ్ దగ్గర ఆయన పనిచేశారు కాబట్టి ఆయన గురించి చిన్న ఏవి చూద్దాం ముందు ఏవి చూశారు కదా ఆయన వివి రాజు గారు వివి రాజు గారితో మనం మాట్లాడి మరి ఆయన సినిమా రంగ అనుభవాలు మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం రాజు గారు నమస్కారం అండి సార్ వివి రాజు అంటే అసలు పూర్తి ఇదేంటి ఈ పూర్తి పేరు ఎంతవరకు ఎవరు అడగలేదండి హేమసుందర్ గారు ఫస్ట్ మన మీ ఛానల్ తరపున నేను చెప్తున్నాను నా పూర్తి పేరు వలివర్తి మా ఇంటి పేరు వెంకటేశ్వర రాజు నా పేరు వెంకటేశ్వర రాజు ఎక్కడ ఏ ఊరు మీది మాది ఆ రోజుల్లో గుంటూరు జిల్లా ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు మండలం ఆలకూరపాడు అనే ఒక చిన్న గ్రామం అక్కడి నుంచి ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా అడుగుపెట్టారు అప్పుడు దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాంతాల్లో నేను ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత పేపర్లో ఒక న్యూస్ చూశాను మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డైరెక్షన్ డిప్లొమా కోర్స్ ఉంది ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు అర్హులని అట్లా చూశానండి అంటే అది ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు యాక్టింగ్ ట్రైనింగ్ అదే అదే సేమే అదే దాంట్లోనే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే అన్ని డైరెక్షన్ యాక్టింగ్ అన్ని రకాలు ఉంటాయి కదా అన్ని విభాగాలు ఉంటాయి దానిలో డైరెక్షన్కి సంబంధించిన కోర్స్ ఉందని అది ఏదో ఒక పెద్ద ఎక్కువ ఫీజు కాదు ఇప్పటిలాగా ఏదో నార్మల్ ఫీజే ఉంది ఓకే అది చూశాను నేను ఫస్ట్ అంటే అప్పుడు రజనీకాంత్ చిరంజీవి వీళ్ళు వచ్చారు ఉన్నారు అప్పటికే ఉన్నారు ఉన్నారు చిన్న చిన్న చేస్తున్నారు మీ బ్యాచా లేకపోతే వాళ్ళు నాకన్నా సీనియర్ చిరంజీవి మీకన్నా సీనియర్ ఇప్పుడు పత్రికల్లో ప్రకటన చూశారు మీరు చూశారు చూసిన తర్వాత అప్లై చేద్దామని చేశారా అప్లై డైరెక్ట్ వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళి అప్లై రాసి ఇవ్వడం అప్పటికప్పుడు అది చేద్దామని నేను అనుకున్నా నాకు తెలియదు అసలు ప్రాసెస్ కూడా తెలియదు నేను పల్లెటూరు వాడి కనుక అసలు ఆ ప్రాసెస్ చేయడం కూడా తెలియదు మా నాన్నకి చూపించాలి చూసి నాన్న అది నేను వెళ్తాను ఎందుకు దానికి వెళ్తాము మనకి పొలాలు ఇల్లు ఎందుకు నువ్వేం చేస్తావు అక్కడికి వెళ్ళి పోవద్దు అన్నారు మా నాన్నగారు ఎంతమంది మీరు అన్నాములు నేను మా తమ్ముడు ఇంకొకటినాడు ఇద్దరు చెల్లెలు నాకు అంటే నాకు నా తర్వాత ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు తర్వాత మా తమ్ముడు ఓకే అయితే నేను ఇట్లా అడిగా మా నాన్నగారిని వద్దు నాన్న చదువుకో హాయిగా ఎందుకు నాకు కాదు మీకు అప్పటికి మాకు ఎనిమిది ఎకరాలు ఉంది ఓకే మా తాతగారి కాలంలో డెబ్బై ఎకరాలు ఉండేది కానీ మా టైం వచ్చేప్పటికి ఎనిమిది ఎకరాలు మిగిలింది ఎనిమిది ఎకరాలు పొలం ఉంది ఇల్లు అన్నీ ఉన్నాయి అంటే డిగ్రీ చదువుకోవచ్చు కదా అన్నారు మీ నాన్నగారు నేను వద్దు ఇది ఇంటర్మీడియట్ చాలు కదా క్వాలిఫికేషన్ ఎందుకు నేను పోతా అంటే సరే వెళ్ళా అని వెళ్ళా నీకే తెలుస్తుంది ముందు పోయిరా శాంపుల్ కాబట్టి ఐదు రోజులు ఉన్నాయి నాలుగు రోజులు అనుకోని రా పో అని కొంత ఏదో అమౌంట్ ఇచ్చారు అంటే ఒక మూడు వందలు ఇచ్చారు బిర్యానీలు మూడు వందల రూపాయలు అంటే అప్పట్లో ఎక్కువే కదా ఇచ్చారు అంటే అన్ని కలిపి లాడ్జీలు గీజీలు కావాలి కదా సరే అని టంకుటూరు వచ్చి రైల్వే స్టేషన్ టంకుటూరు ఉంది టంక్ నుంచి ఏడు రూపాయలు టికెట్ చెన్నైకి మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ ఏడు రూపాయలు టికెట్ రానపూర్ పద్నాలుగు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు వెళ్ళి నేను అక్కడ ఎక్కడ ఉండాలా ఇవన్నీ తమిళ్ రాదు నేను పోతూ ఉంటే మొట్టమొదట తిరుపతిూరు అనే ఊరు వచ్చినప్పుడు ఒక తమిళ్ పాట వినపడింది ఫస్ట్ నేను తమిళ్ అసలు మొట్టమొదటి నా జీవితంలోనే తమిళ్ వింటాం అదే ఫస్ట్ టైం అది ఎవరు పాడారంటే సిరికాయ గోవిందరాజన్ పాడిన పాట అది ఏం పాట అది మరుఘమలై మామణియే మరుగయ్య అనే పాట ఈ పాట వస్తుంది అక్కడ అది నాకు ఇప్పుడు ఇంకా గుర్తుంది అన్నమాట అది ఆ పాట తమిళ పాటలో అది ఎన్నోసార్లు ఇదన్న తర్వాత నేను ఆ పాట వస్తుంది సరే అలా వెళ్తే మెడ్రాసు రైల్వే స్టేషన్ మెడ్రాస్ సెంట్రల్ అది దిగి బయటకు వెళ్ళగానే ముందు రైట్ సైడు మోర్ మార్కెట్ అని ఉండేది ఒక పెద్ద ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ లాంటిది అనుకోండి ఆ దానిలోకి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరో చెప్పారు మీకు రూమ్ కావాలంటే అక్కడ ఉన్నాయి లోపలని ఆ లోపల ఐదు రూపాయలు రోజుకి రూమ్ ముందు ఉండాలి కదా ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి కదా వాడికి వెళ్ళి ఆ రూమ్ తీసుకున్నా ఆ రూమ్లో స్నానం గీనం చేసి ఆడయారంటే ఎక్కడ అని అడిగితే వాళ్ళు ఏదో బస్సు చెప్పారు ఆ బస్సు ఎక్కి తర్వాత పది గంటల ప్రాంతంలో పది పదిన్నర అట్లా ఏమైనా ఉంటుంది అడయారు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆ ప్రాసెస్ అంతా కనుక్కొని ఒక అప్లికేషన్ ఫార్మ్ ఇచ్చారు ఇది ఫిల్అప్ చేయాలి ఇంత ఫీజు అవుతుంది ఏదో చెప్పారు అది డీటెయిల్స్ కనుక్కోవడం కోసం కదా మనం వచ్చింది అదే అవి చూసి అప్లికేషన్ రాస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఇంక
మీరు ఎందుకో వచ్చారు అక్కడికి అంటే ఇట్లా చేద్దామని వచ్చారు ఎందుకో టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం నాలుగేళ్ళు చదవాలి మాట అప్పుడు కూడా ఉంది అయితే టైం వేస్ట్ అనేది నాలుగేళ్ళు చదవాలి వేస్ట్ కదా ఆయన కుర్రోడి నాలుగు సంవత్సరాలు కోర్సు అది కోర్సు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది ఎందుకు వేస్ట్ కదా నువ్వు మీ వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఇండస్ట్రీలో అన్నాడు మా బంధువు మిత్రులు ఎవరు లేరండి బంధువులు లేకపోతే మీరు రాజులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు కదా రికమెండేషన్ లెటర్ తెచ్చుకొని చాలా ఫేమస్ వాళ్ళు ఉన్నారు డివిఎస్ రాజు గారు ఉన్నాడు నవతా కృష్ణరాజు ఉన్నాడు ఇలా ఒక లిస్టు చెప్పారు అవన్నీ తెలియదండి మాకు టెలిగ్రామ్ పర్లేదు ట్రై చేయండి బాగుంటుంది ఇది వేస్ట్ అండి ఇది చదివినా కూడా మళ్ళీ అప్పుడు అంటే చేరాలి అవును నీకు కోర్స్ అయిపోతుంది నీకు ఎవడ ఇవ్వడు డైరెక్షన్ నువ్వు మళ్ళీ అప్పుడు అంటే చేరి మళ్ళీ ఇంకో నాలుగేళ్ళు ఏడు ఏళ్ళు చేయాలి నీకు లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ పని చేయమని ఒక ఆయన అన్నాడు ఇదేదో ఆలోచించడానికి బాగానే ఉన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కదా అప్లికేషన్ తీసుకొని సంచిలో పెట్టుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకొని ఈ బ్యాగ్ కాదు తగిలించుకునే బ్యాగు గుడ్డ బ్యాగ్ ఉండేది గుడ్డ బ్యాగ్ కింద పూలు పూలుగా ఉండేది అది తగిలించుకొని వెళ్ళా అది తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసా వచ్చి మధ్యాహ్నం అక్కడ భోజనం చేసి మళ్ళీ రూమ్కి వెళ్ళి కాసేపు ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి నాలుగు గంటలకి సినిమా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అని అక్కడే అడిగాను టీ నగర్లో ఉంటారండి అని చెప్పారు సరే టీ నగర్ పోదామని సాయంత్రం ట్వెల్వ్ బి అక్కడ నుంచి సెవెంటీన్ ఐదు ఎక్కి కోడంబాకం దిగి తెలియక అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ బి ఎక్కి టీ నగర్ వెళ్ళా టీ నగర్ వెళ్తే ఎవరు చూపించారు అదిగో అక్కడ ఎన్టీఆర్ గారు ఇల్లు ఈ దాసరి గారి ఇల్లు అది ఏవి సుబ్బారావు గారు ఇల్లు ఇంకా ఆ రోడ్ చివరికి వెళ్తే సాగరంగపాడి స్ట్రీట్ వస్తుంది దానిలో ఆదిత్య సుబ్బారావు గారు వాళ్ళు ఉంటారు మొత్తం అన్నీ అక్కడ అక్కడ మొత్తం అంటే అక్కడ ఇక్కడలాగా కాదు అక్కడ అక్కడ కొంచెం ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటారు కదా ఎవరైనా చెప్తారు ఊరక వీళ్ళు చూసి వచ్చా అంతే ఇంకా మనుషులు లేని చూడాలి ఈ టైంలో ఎవరు మాట్లాడరండి నువ్వు చూ ఎవరు మనుషులు ఎన్టీఆర్ కానీ వాళ్ళు ఎవరు రావాలంటే నువ్వు ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తే నువ్వు కనుక ఆరు గంటలకి బస్సులు ఉంటాయి అప్పుడు రా చూడొచ్చు అని చెప్పారు సరే రేపు వస్తాను అన్న మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రూమ్కి వెళ్ళారు రూమ్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తయారై ఎర్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు మేము బయలుదేరి ఐదు గంటలకు ఎన్టీఆర్ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాను బజుల బజుల రోడ్డు బజుల రోడ్డు వచ్చాను ఆ ఎదురు ఉన్న దాసరా గారి ఇల్లు ఉంది అక్కడ వచ్చాను ఫస్ట్ ఒక బస్సు దిగారు జనం అంతా వచ్చారు ఉంది ఇల్లు ఉంది అక్కడ ఇల్లు ఉంది అక్కడికి డెబ్బై ఐదు గారి ఇల్లు ఉంది కానీ ఆ ఒడిసి మేళ్ళ లేవు కానీ ఇల్లు మాత్రం ఉంది ఆ లోపలికి వెళ్ళా వెళ్తే ఏంటి అంటే జనం ఎవరు అని ఇస్తారు రాణి గమ్మ జనంతో పాటు అంటే బస్సులో జనం నలభై మంది వచ్చారు బస్సులు నాలుగు బస్సులు వచ్చినాయి వాటిలో కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఈ బస్సులో ఒక చివరి బస్సుతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళా ఎందుకంటే లోపల వెళ్ళగానే ఎన్టీఆర్ గారు అందరిని జనాన్ని చూసి బ్రదర్ నమస్కారం అండి దయచేయండి ఏ ఊరు తమది మీ ఊర్లో పంటలు బాగా పండుతున్నాయా మీరు బాగున్నారా మీ పేరు ఏంటి మీరు ఏం చేస్తారు మీ పొలంలో అట్లా వాళ్ళందరినీ యువ క్షేమాలు అడిగారు నేను నోరు తెలుసుకొని వింటున్నాను అసలు మాట్లాడేవు చూస్తూనే ఉన్నా ఆయన్ని ఏంటి దేవుడిలాగా మనం చూసాను ఆయన్ని ఎదురుకుండా కనపడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన కూడా అనుకున్నా ఆయన కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి మనుషులతో అభిమాన హీరో ఎవరు నా ఎన్టీఆర్ మాట్లేవు ఎన్టీఆర్ తో ఎలా అంటే నాకు ఎందుకు ఇరవై ఒకటి కదా నాకు ఎందుకు ఇష్టం అంటే నేను చదువుకునేటప్పుడు ఒక పోస్టర్ ఉంది కృష్ణ పాండవ్యం దాని మధ్యలో ఎన్టీఆర్ వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ తోటి ఇటు పక్క దుర్యోధనుడు ఇటు పక్క కృష్ణుడు ఉంటాడు వాళ్ళ వృధా మీద చేతులు వేసుకుని ఈ తెల్ల డ్రెస్ తో ఎన్టీఆర్ ఉంటారు అనమాట ఆ పోస్టర్ నా ఆయన ఉండేది పోస్టర్ పేపర్ లో పడ్డది ఫుల్ పేజీ అది నా ఆయన ఉండేది మా ఫ్రెండ్ ఒకడు టెన్త్ క్లాస్లో అనుకుంటాను ఆ పోస్ట్ నాకు ఈమెను అడిగాడు నేను ఇవ్వనన్నా వాడికి పలకలు ఇప్పుడు కూడా పలకడం తోడు అంటే అలాగా అంత అభిమానం ఉండేది అనమాట నాకు అలా అట్లా స్టన్ అయిపోయాను సరే చూసాం కదా సంతోషించాం బయటకు వచ్చాను దాసు గారి ఇంటికి మాత్రం పోలేదు అదే రోడ్లో పోతుంటే లెఫ్ట్లో ఏవి సుబ్బారావు గారు ఇల్లు నిర్మాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇదే రోడ్లో చివరిలో సావిత్రి గారు ఎస్ రంగారావు గారు ఉంటారని చెప్పారు ఆ చివరి దాకా వెళ్ళాను సావిత్రి గారి ఇంటికి వెళ్ళడం పడలే ఎస్ రంగారావు గారి ఇంటికి వచ్చాను చూడడానికి వీలు కాదని చెప్పారు ఎందుకని ఏమో అంటే ఎట్లా ఉన్నారు ఏ పొజిషన్లో ఏ పొజిషన్ అది ఇప్పుడు కుదరదండి అన్న తర్వాత రండి కావాలంటే అన్నారు సరేనని వచ్చేసాను అండి జనకి వెనక్కి వస్తూ వస్తూ ఇక ఇంకొక మూడు రోజులు ఉన్నా మీరు ఎన్టీఆర్ గారు ఏం మాట్లాడలేదు అసలు కుదర
మన అమౌంట్ సరిపోతుంది ఇంకో పది రోజుల దాకా కానీ నేను ఇంకో మూడు రోజులు ఉండదలుచుకున్నా అక్కడ ఈ అందరూ చూడాలి కదా అని నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అదే స్ట్రీట్కి వెళ్ళా వెళ్ళి ఆదర్శ సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళా చూసా వాళ్ళు ఇది ఆదర్శ సుబ్బారావు కృష్ణరాజు ఇల్లు కాంచన గారి ఇల్లు అట్లా కొన్ని ఇల్లు చూసుకుంటూ గిరి రోడ్డుకి వెళ్ళి శివాజీ గణేష్ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అటు తిరిగేసి వెళ్ళిపోయా ఇల్లు చూడటమే అంతే ఎవరు మాటం వల్ల అసలు వెళ్ళలేదు తర్వాత అప్పుడు మనకి అక్కడ టార్గెట్ ఏంటి ఊరికి పోవాలి రికమెండేషన్ ఎక్కడ తీసుకురావాలి ఓకే ఎవరి దగ్గర చేరటానికి అప్పుడే ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరటం అనేది ఇక్కడ రావు పని కాదు అనుకుని తెలుసుకున్నాను సరే మూడు రోజుల్లో మిగతా అన్ని బూచ్ చేయని అవి ఇవి చూసి ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళి మా నాన్నగారు చెప్పా నాన్న ఏంటి రామరాజు చూసా వాళ్ళని చూసా వీళ్ళని చూసా ఆ బోయ్ ఎట్లా ఉంది భగవంతులా ఉండే ఆయన డైరెక్ట్ చూసా ఆయన తోటి అందరూ మాట్లాడారు నువ్వేం మాట్లాడు నన్ను ఏం మాట్లాడలేదు నాకు నోరు అంటే అవాక్ అయిపోయింది అని చెప్పాను ఆయన అప్పటికే ఆయన ఒప్పుకోవట్లా వద్దనే చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు మూడు నెలల తర్వాత రికమెండేషన్ లెటర్ కావాలంటే డివిఎస్ రాజు గారు డివిఎస్ ప్రొఫెషన్స్ అప్పటికి వాళ్ళు చాలా సినిమాలు ఎన్టీఆర్తో తీస్తూ వచ్చారు చాలా సినిమాలు అన్ని పిచ్చలు ఎన్టీఆర్తో మా బాబు ఒకటి తప్ప ఫస్ట్ పిచ్చర్ కాదు ఆ మంగమ్మ శబ్దం తిక్క శంకరయ్య పిడుగు రాముడు గండికోట రాసు చిన్నా స్నేహితులు ధనమాద అన్ని ఆయనతో తీశారు అక్కినితో ఒకే ఒక పిక్చర్ తీశారు మా బాబు అని తీశారు ఆయన మా బా మా మా నాన్నగారి అంటే మా మేనత్త భర్త తెలుసు అట్లా తాడేపల్లిగుళ్ళు ఉంటారు వారు పెరిమ సుందరామరాజు గారు ఆయనకు తెలుసు అట ఆ ఇంటికి వెళ్ళి లెటర్ రాయించుకుని వచ్చా వచ్చి మా నాన్నకి వెళ్తా ఏదా నువ్వు పట్టు వదలవా వద్దు పోయి వచ్చావు కదా ఇంకెందుకు చాలదా బుద్ధి చేయలేదా లేదా వెళ్ళాల్సిందే సరే వెళ్ళు అని నీకు నెలకి నాలుగు వందలు పంపిస్తా ఒక సంవత్సరంలో నీకేం చేత కాబట్టి ఇంటికి వచ్చేయాలి ఆ తర్వాత రూపాయి కూడా ఇవ్వాలి నీకు నీకు చేత నువ్వు ఫిట్ అయితే ఉండు అక్కడ లేదా ఇంటికి వచ్చేయాలి అన్నారు మా నాన్న సరే అట్లా చేస్తున్నాను అని నెక్స్ట్ మళ్ళీ బయలుదేరి ఏదో నెల ఆగస్టు ఇరవై మూడు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఒక నాలుగు నెలలు పట్టింది అంటే సెవెంటీ సిక్స్లో సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ కాదు సెవెంటీ సిక్స్ కాదు ఇంకా ముందు ఇయర్ సెవెంటీ ఫైవ్లో కూడా కాదు ఇంకా వెళ్ళింది అసలు ఫస్ట్ వెళ్ళింది డెబ్బై నాలుగు డిసెంబర్లోనే ఓకే అది డెబ్బై ఐదులో వచ్చేసాను అప్పుడు జీవన్ జ్యోతి జరుగుతుంది మార్చిలో ఆ ప్రాంతంలో కావచ్చు బహుశా ఓకే అప్పుడు వచ్చాను మళ్ళీ రిటర్న్ మూడు నాలుగు నెలలు కరెక్ట్ గుర్తులేదు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ వచ్చాను అది తీసుకొని తీసుకొని డివిఎస్ రాజు గారి ఇంటికి వెళ్ళా కనుక్కొని రామనాయుడు గారి ఇంటి పక్క పక్కన ఉంటాయి రెండు పూర్ణ కాదు విజయ పిక్చర్ పూర్ణచంద్రరావు గారు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన రాజు గారు వాళ్ళు ఎదురు కూడా రామనాయుడు గారు ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళా కనుక్కొని నుంగం భాగంలో మళ్ళీ కోటం దగ్గరలో వెళ్తే రాజు గారు ఉన్నారు ఆ లెటర్ ఇచ్చా ఆయన చదివారు దాంట్లో మా మామ ఏం రాశారంటే మా వాడు చాలా మెతకవాడు వివి రాజు వీడికి మహా భయం తగాదా పెట్టుకుంటే పక్క రోడ్లో వెళ్తాడు ఎక్కువ మాట్లాడాడు భయ ఆయన రాశాడు ఆయన చాలా ఏదో మంచి గుణాలను కొని రాశాడు ఆయన రాజు గారు చూడగానే నువ్వు చేయలేవయ్యా సినిమా పిల్లో కష్టం నువ్వు నీ వల్ల కాదు అని నాకు ఇచ్చాడు సార్ నన్ను పెట్టుకుంటే కదా మీకు తెలిసేది నేను చేయగలను లేదో నన్ను పెట్టుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది పెట్టుకోకుండా నేను చేయగలను లేదు అంటే తెలుసు సార్ మీకు అన్న అంటే అట్లా కొత్తగా వాడు మాటం వాళ్ళ కోపం వచ్చింది అంటే పల్లెటూరు వాళ్ళం కనుక ఇటుకే సి అంటే ఇప్పుడు ఏం తెలియదు మనకి సిటీ మర్యాదలు సినిమా ఫీల్డ్ ఎలా ఉండాలో ఏం తెలియదు మన ఊరిలో లాగా అందరం పాకిస్తాం కదా బంధువుల లాగా అట్లా అన్నా నేను ఇచ్చారు పైగా ధైర్యం ఉంటుంది అందుకని నేను అదేం సార్ మీరు పని ఇవ్వకుండా ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఏం లేదు బాబు మా దగ్గర కోపం వచ్చింది నేను మీ కుర్రాడు ఇట్లా మాడతాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇక ముందు ముందు ఏం మాడతాడో అన్నట్టుగా ఆయన ఇచ్చారు ఇస్తే సరే మనం ట్రై చేస్తున్నాం వన్ ఇయర్ ఉంది కదా ఆయన ఇవ్వదు కొరుస్తారు లెక్కలో కోడంబాకు వచ్చి మురమార్కెట్లో తీసుకున్నాం మళ్ళీ కూడా కోడంబాకు వచ్చి అంటే పర్మనెంట్గా లాడ్జ్ లేక ఉంటాం అదే కోడంబాకు వచ్చి లిబర్టీ దగ్గర దిగి లిబర్టీ కనక రోడ్లో తిరుగుతున్నాం ఒక రెండు మూడు డ్రీ స్ట్రీట్లు తిరిగా టైలర్స్ ఎస్టేట్ సెకండ్ స్ట్రీట్ వీధి కూడా గుర్తుంది నాకు నంబర్ ఎయిటీన్ టైలర్స్ ఎస్టేట్ సెకండ్ స్ట్రీట్ దట్ ఇది ఎబర్టి థియేటర్కి వెనక వీధి కాక వెనక వీధి దానిలో వెళ్తున్నా ఒక ముసలా ఆయన తెలుగు ఆయన లక్కీగా నేను రెండు మూడు ఇళ్ళు అడుగుతూ వస్తున్నా ఇక్కడ ఇల్లు ఏమైనా ఉంటాయి అని ఆయన అడిగా సార్ ఇక్కడ ఏమైనా ఇల్లు ఉందా మీ ఇంట్లో రూమ్ ఏమైనా దొరుకుతుందా అని తెలుగులోనే అడుగుతున్నారు మొత్తం తెలు
నువ్వు ఎవరు అని అనమండి అంటే వాళ్ళు ఒక చెట్టు కాదు వాడు కోంటుడు అంటే ఎవరన్నా వాళ్ళ లెక్కలు ఏంటంటే వాడు ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిం క్రిస్టియన్కి ఎవరు వాడు ఓకే ఆ ఇంటికి తెలుసు అది అందుకని ఎవరు మీరు అంటే చెప్పారు రాజుల వాడి మీద రాజుల అంటే ఏంటి అన్నాడు వాళ్ళు తెలియదు తమిళకి రాజు అంటే ఏంటి ఉడయారా నడయారా ఏదో అడిగారు వాడు అది నాకు తెలియదు అండి అన్న సరే రా అన్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఒక చిన్న రూమ్ సిక్స్ బై ఎయిట్ సైజు ఆ రూమ్ చూపించాడు ఇది ఎంత రెంట్ అంటే ముప్పై రూపాయలు అన్నాడు ఒక నెల బాడుకి ఇస్తే చాలు ముప్పై రూపాయలు రెంట్ అన్నాడు సరే ఓకే అని ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చేసి వాడిని సామాన్లు తీసి అంటే పెట్టేశాను సామాన్లు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి కొన్నాయి ఎక్కువ కొద్దిగానే ఒక బకెట్ బకెట్ ఏం లేవు బ్యాగ్ ఒకటే కొనుక్కున్నా అక్కడ ఆ మూడు మార్కెట్లో కొన్నా ఒక బకెట్ ఒకటి ఒక దిండు ఏదో కొన్నా అంతే ఒక మగ్గు అది ఏం లేవు ఇంకా అవే లేవు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అవి అవి వచ్చే చేర చేరిన తర్వాత ఆ రోజు సాయంత్రం అయినా ఒక బల్ల ఫోర్ ఫీట్ ఇంటూ వన్ ఫీట్ ఉండే బల్ల తెచ్చి ఇచ్చాడు ఎందుకన్నా వర్షం వస్తే నీళ్ళు వస్తాయి లోపలికి దిన్నం పడుకోన్నాడు అట్లా అన్న బయట వాకలే పైన ఖాళీ తిని పైన ఇస్తానులే కొన్నాళ్ళు ఉండు అన్నాడు సరే పోయి ఏదో ఒకటి దొరికింది కదా ఎందుకు వచ్చాయి అడగలేదా అవి అడగలే డీవీఎస్లో పనిచేస్తున్నా ఏదో అబద్ధం చెప్పినట్టున్నా నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తులేదు కానీ ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నా ఏదో అబద్ధం చెప్పా మొత్తానికి లేకపోతే ఎవరైనా తెలుసుగా మనకు కూడా నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది మొత్తంలో ఆయన ఒప్పించగలిగా తర్వాత ఇక అక్కడ చేరిన తర్వాత సెటిల్ అయిపోయాం కదా చెన్నైలో మనం కూడా ఉన్నాం కదా ఇక భయం లేదన్నట్టుగా అయితే మా నాన్నగారు ఇచ్చిన నాలుగు వందలు చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే ముప్పై రూపాయలు రూమ్ అండి ఒక రూపాయి భోజనం నెలకు అరవై టికెట్లు తీసుకుంటే చాలు అదే అరవై రూపాయలు చాలు అరవై రూపాయలు చాలు ఈ అరవై ముప్పై తొంభై అయింది కదా టిఫిన్కి రోజుకి ముప్పై ఐదు పైసలు చాలు ఎందుకు పది పైసలు రెండు ఇడ్లీ పదిహేను పైసలు దోశ పది పైసలు కాఫీ ఓకే థర్టీ ఫైవ్ పైసలు చాలు టిఫిన్ చేయడానికి సో అన్నీ కలిపి కూడా నూట ఇరవై కూడా అక్కర్లే వన్ ట్వంటీ చాలు ఓకే ఇంకా ఎనభై రూపాయలు చాలా ఎక్కువ మిగిలినట్టు దానికి నేను అరవై టికెట్లకు బదులుగా వన్ ట్వంటీ టికెట్స్ తీసుకున్నాను పోయినట్టు అంటే వన్ రూపీ టికెట్స్ ఉడిపి గోపి భవన్ ఏదో ఏదో ఉండేది మర్చిపోయినా చంద్రభవన్ ఉడిపి చంద్రభవన్ దానిలో తీసుకున్నాను ఎందుకు నూట ఇరవై ఎందుకంటే భోజనం ఒక్కరే తిని అలవాట్లేదు నాకు ఎవరెవరు మన ఇంట్లో కూడా ఎవరెవరు మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు రాత్రి పదింటికి వచ్చినా కూడా నలుగురు భోజనం ఎక్స్ట్రా ఉండేది ఓకే అట్లా అలవాటు ఉండేది ఒక్కడే తినకూడదు మా నాన్నగారు చెప్పేవాడు మనం తింటున్నప్పుడు ఒకరికి పెట్టాలి పక్కన ఎవరు వచ్చినా నేను టికెట్ ఇస్తాను ఎవరు తినొద్దు అనేవాడి నాతో ఎవరు వచ్చినా నేనే ఇస్తాను భోజనానికి మీరు ఎవరు ఇవ్వకూడదు అనేవాడి ఓకే అలాగా ఇస్తూ వస్తుంటే అయితే రూమ్లో మాత్రం నేను ఒక్కడే ఉంటాను ఎవరిని షేరింగ్ అసలు ఎప్పుడు లేదు నా లైఫ్లో అసలు నా లైఫ్లోనే ఎవరితో షేర్ చేయలే ఎప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నా బో ఎందుకని షేరింగ్ ఎందుకు వద్దంటే నేను పుస్తకాలు రకరకాలే కొనుక్కుంటున్నాను ఓకే నాకు బుక్ లో ఎవరు అప్పటి నుంచి కూడా నాకు అమౌంట్ వస్తే ఫుల్గా నా శాలరీ కూడా సగం కానీ ఉండే బుక్స్ మంచి మంచి పుస్తకాలు కానీ దాస్ క్యాపిటల్ కానీ ఇంకో బుక్స్ కానీ పిట్మన్ షార్ట్ అని కానీ అట్లాంటి బుక్స్ విపరీతంగా కొనేసేవాడిని నాకు ఇంకోరు ఆ షేరింగ్ నాకు నచ్చదు నేను కూర్చొని తీసుకొని చదువుకోవడం నోట్స్ రాసుకోవడం అలా చేసేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు నాకు అందుకని నేను ఎవరిని పెట్టుకోవాలి పైగా ముప్పై రూపాయలు పెద్ద లెక్క లేదు కదా కదా అలాగా ఇస్తున్నప్పుడు అలా ఇస్తున్న వాళ్ళు ఒక అతను వచ్చాడు ఒక అతను పేరు కూడా గుర్తుంది నాకు ఇంటి పేరు తెలియదు కానీ సమ్ ఎవరో వెంకటరెడ్డి అనే అతను కర్నూలు అతను వచ్చి రాజు నేను మా ఊరు వెళ్ళి ఓ పొడ్డుతో పట్టుకొస్తా అన్నాడు పట్టరా పట్టరా అన్న అతను నిజంగా నేను ఇంకో నెలకి ఓ పొడ్డుతో పట్టుకొచ్చాడు ఆ పొడ్డుతో పేరు కూడా నాకు గుర్తుంది వై వీరారెడ్డి అతని పేరు కర్నూలు అతను లాడ్జ్ ఉందట అక్కడ ఆయన పట్టుకొచ్చాడు పట్టుకొచ్చి ఈ వెళ్ళిన వాడు ఏం చెప్పాడంటే వివి రాజు గారు తక్కువడు కాదు ఆయన డివిఎస్ రాజు గారు బంధువు అది మనకు బంధువు కాదు ఊరే చెప్పాడు రాజుగారు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ కదా కాబట్టి మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ వివి రాజు పెట్టుకుందాం సినిమాలో అని చెప్పాడు ఆయన అడిగాడు వచ్చింది అన్న వీరారెడ్డి గారు వచ్చి రాజుగారు మా సినిమా పనిచేస్తావు నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా డైరెక్షన్ కదా మనకు కావాల్సింది చేస్తా కానీ ఒక షర్త్ అన్న ఏంటి అన్నాడు ఇన్విటేషన్ నా పేరు రాయాలి వివి రాజు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రాయాలి అట్లా ఎవరిని రాస్తారు సార్ రాయాలా సార్ నేను చేయను సరే రాస్తాను రాస్తే రాజుగారిని పిలుస్తావా నా పిలుస్తా నాకేం భయం అన్న నా ఇరు ఆ ఇంటరెస్ట్ నేను చూసుకోండి పంపిస్తా మీకు అది ఆ ఇంటరెస్ట్లో
మ్యూజిక్ రమేష్ నాయుడు గారు పాటలు సినారే ఎవరు ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు ఎవరో నాకు ఆర్టిస్ట్లు అప్పుడు ఇంకా బుక్ చేయాల బుక్ చేయకుండా అయిపోయింది అది జరగలే రికార్డింగ్ అయింది అది ఎక్కడ విశ్వనాథ్ గారు మా గురువు గారు ఒక రా కాబోయే గురువు గారు చంద్రమోహన్ వాళ్ళ ఇంటి పక్క ఇల్లు ఆ ఆఫీస్ అక్కడ ఓకే యునైటెడ్ ఇండియా కాలనీలో డైరెక్ట్స్ అసోసియేషన్కి వెళ్ళే దారిలో ఫస్ట్ విశ్వనాథ్ గారి ఇల్లు వస్తుంది తర్వాత ఏమో చంద్రమోహన్ ఇల్లు వస్తుంది చంద్రమోహన్ పక్కన ఒక ఇంట్లో వీళ్ళ ఆఫీస్ ఓకే తీసుకున్నారు వాళ్ళు రాజుగారు డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి రికార్డింగ్ రెడీ అయిపోయింది పాటలు కూడా రెడీ అయిపోయింది రికార్డింగ్కి రాజుగారిని పిలవాలి డిఎస్ గారు నేను వెళ్ళా కారులో వెళ్ళాం రాజుగారి ఇంటికి వెళ్ళి పిలిచాను సార్ అంటే ఆయన కిందకి వచ్చి ఆయన మిత్రపోయాడు ఆయన వీడేం మళ్ళీ వచ్చాడు సార్ మీతో మాడాలి సార్ అన్నా ఒక నిమిషం అలా వస్తాను అని ఆ ఇల్లు ప్రేమనగర్లో రాయసాగర్ ఇల్లులో ఉంది రాజుగారి ఇల్లు పెద్ద ప్యాలెస్ కింద పెద్ద హాలు రెండు వందలు కలిపి ఒకే ఛానల్ లేరు అలా ఉంది నేను స్టన్ అయిపోయి అది కూడా చూసి మనం ఎప్పుడు ఇరగం కదా పల్లెటూరు రైతులం కదా మనకేం తెలుసు సినిమాలో సెట్లా ఉంది ఆయన ఒక పది నిమిషాలు తర్వాత వచ్చాడు కిందకి ఏంటమ్మా ఎవరి ఇల్లు ప్రొడ్యూసర్ తీసుకెళ్ళా కదా అందరం తీసుకెళ్ళా వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ సార్ సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళు ఏ సినిమా పేరు తెలియదు నాకు నేను అసలు నాయుడు ఇదిగో నా పేరు చూడండి చూపించా ఆయన నవ్వుకున్నాడు అది చూసి సరే అండి ఓకే ఏంటి ఇప్పుడు అన్నాడు రికార్డింగ్ సార్ ఇరవై ఆరు తారీఖు మీరు తప్పకుండా రావాలి సార్ మేము పిలుస్తాను మాట ఇచ్చాను సార్ వాళ్ళకి అన్న సరే లేదు అట్లాగే ఇస్తాను ఓకే మీరు తప్పకుండా రావాలి సార్ రాత్రి మాట పోతుంది వాళ్ళ దగ్గర అన్న అలాగే అలాగే వస్తాను అన్నారు వెళ్ళాం అలాగే రాజశ్రీ ఇంటికి ఆర్టిస్ట్ రాజశ్రీ ఇంకా చాలా కొంతమంది వెళ్ళకి వెళ్ళి పిలిచాం గాదం కమలాదేవి అని ఒక ఎమ్మెల్యే అప్పుడు ఆవిడ కూడా వచ్చింది రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసాం ఇది ఒక వండర్ ఉంది ఈ రికార్డింగ్లో ఒక అద్భుతం ఉంది నారాయణ రెడ్డి గారు రచన నారాయణ రెడ్డి గారిని అప్పుడు నేను చూడడం రమేష్ నాయుడు మ్యూజిక్ రెండు పాటలు రాశారు ఆ పాట సిట్టింగ్లో కూర్చోవడం అనేది అసలు మనకు తెలియదు కదా ఏ మాత్రం తెలియదు ఆ ఆ రోజు కూర్చుంటే పాట ఫస్ట్ పాట ఏంటంటే ఇంతవరకు ఈ పాటలు రెండు నారాయణ రెడ్డి గారి హిస్టరీలో రికార్డు అవ్వాలా మేము దెబ్బయ్యే పాటలు రెండు నారాయణ గారికి కానీ ఇన్నిషన్ వాళ్ళకి కానీ తెలియదు తెలియదు నా ఒక్కడే తెలుసు ఓకే అది ఎవరన్నా నారాయణ గారి అభిమానులు ఉంటే ఆ పాటలు తెప్పించి వాటిని కూడా ఆయన రికార్డులో చేర్చుకోవచ్చు అవకాశం ఉందా తెప్పించుకునే అవకాశం ఉంది ఆయన ఉన్నాడు ఇంకా ఆయన ఆ వీరారెడ్డి ఆయన ఓకే ఆయన దగ్గర ఏ ఫార్మేట్లో ఫిలిం ఫార్మేట్లో ఉన్నాయి అవును వాటిని తెప్పించి ఎవరిని చేయగలిగితే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది చాలా మంచి విషయం కూడా బాలు గారు సుశీల సుశీల బాలు గారు సుశీల గారు బాలు గారు పాడారు రెండు పాటలు కూడా ఒకటి నీ పేరు తుంగభద్ర అనే పాట జానక్ గారు పాడినట్టున్నారు ముద్దులో ముద్దుల్లో పాట జానక్ గారు పాడారు నీ పేరు తుంగభద్ర అనే పాట సుశీల గారు జా బాలు గారు పాడారు ఓకే అది అది ఉంది అది ఏం పాట అంటే అది నీ పేరు తుంగభద్ర నా పేరు తుంగభద్ర గలగల పరుగులు ఇద్దరివి వడి వడి అడుగులు ఇద్దరివి గమనం ఒకటైనా మన గమ్యం ఒకటైనా ఇది ఒక పాట ఈ పాట నారాయణ గారి రికార్డులో పాడాల్సిన పాట అది మంచి పాట హిట్ అయ్యేది కూడా ఉంటే అవును రెండో పాట ముద్దుల గురించి ముద్దుల గురించి ఎప్పుడు రాయలేను నారాయణ గారు ఇటువంటి పాట ఎప్పుడు రాయలేదు రెండో పాట అదేంటది ముద్దుల్లో ఉన్నాయి మురిపాలు ఆ ముద్దుల్లో ముడివడతాయి ముల్లోకాలు పగలు ముద్దు పెడితే రాత్రి అంతా కలవరింత రాత్రి ముద్దులు ఇడితే పగలంతా పలవరింత ఇదే ఒక చరణం ఇంకోటి చేతి మీది ముద్దు నరాలలో సరిగమలు చంప మీది ముద్దు గుండెల్లో గుబగుబలు పెదవి మీది ముద్దు ఆ మధురిమలు అడగద్దు ఇది పాట ఈ రెండు పాటలు ఒకటి నాకు ఆ పాటలు ఎందుకు ఫస్ట్ టైం కదా నేను రాసిపెట్టుకున్నా డైరీలో ఓకే నా డైరీ రాసి అలవాటు ఉంది అప్పటి నుంచి కూడా మొదటి నుంచి డైరీ అలవాటు ఉంది అలవాటు ఉంది ఇప్పటి వరకు కూడా స్టిల్ అప్పుడేమో ప్రతిరోజు రాసేవాడిని చెంబు కొన్నాం తపాలు కొన్నాం తెలియక చాప కొన్నాం అప్పుడు రాసేవాడిని ఇప్పుడే ముఖ్యమైన ఇన్సిడెంట్ ఉంటే రాస్తున్నాం తేడా వచ్చింది అని పోను 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 కొన్ని విషయాలు మనకి తక్కువ కనిపిస్తాయి ఒకప్పుడు గొప్పగా ఉన్నాయి తర్వాత వాటి మీద శ్రద్ధ ఉండదు అందువల్ల ఇప్పుడు అట్లా రాస్తున్నా సో ఈ పాటలు రెండు చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాంగ్స్ అండి ఇవి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి దానికి శాలరీ కాదు భోజనం పెడతాం ఇల్లు ఉండవు అదిగో ఇవి వచ్చి వస్తున్నారు కదా రోజు మీకు గౌరవమే కదా పేరు వేసాం కదా రాజు గారు మీకు మీ నాన్నగారు పంపిస్తారు కదా అని చెప్పారు ఓకే వాళ్ళు అందుకనే సరే అసలు ఇవ్వరు అక్కర్లా మీ డబ్బులు అక్కర్లేవు అక్కర్లా నా పేరు వేశారు చాలు అని ఉండవు అట్లా ఉంది మన స్టైల్ అప్పుడు
అది మన దర్జా మన ఊరు పల్లెటూరు దర్జా రాజుగారు నేను రాలే మర్చిపోయి ఇది చెప్పండి మర్చిపోయా బాగా అడిగారు రాజుగారు రాలే రికార్డింగ్కి నేను ఫోన్ చేసి అడిగా సార్ ఏం సార్ వస్తాను రాలేదు నా మాట పోయింది సార్ అన్న కాదమ్మా నేను ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ కదా ఛాంబర్ మీటింగ్ ఉందమ్మా రాలేకపోయాను మీ మీ ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పు ఏమనుకోవద్దు అని చెప్పు ఆయన ఏమి నేను మాట్లా ఓకే ప్రొడ్యూసర్ని పిలిచి సార్ అండి రావాలి పాపం పిలిచారు ఇంటికి వచ్చేలా ఏమనుకోవద్దు నాకు కుదరదు ఛాంబర్ మీటింగ్ ఉందని కుదరలేదు అని చెప్పారు ఓకే అది కానీ వాళ్ళకేం కోపం రాలా ఆయన పెద్ద ఆయన మనకు మాట్లాడారని సంతోషించారు కానీ నాకు కొంచెం బాధ ఉంది లోపల ఇది ఒక మూడు నెలలు ఉన్నాడు ఆయన మూడు నెలలు ఉన్నాడు ఆయన మూడు నెలల తర్వాత నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చే ఒక పార్ట్నర్ రావాలి ఆయనకి ఆయన రాలే ఆయన నాకు వద్దు ఇప్పుడు మా వాళ్ళు వద్దు అంటారే చెప్పాడు ఆయన చెప్పేప్పటికి ఈయనకి ఇంకా ఇంకా డబ్బు తెచ్చే పత్తు లేదు ఇంటి దగ్గర కొంత తెచ్చాడు అది అయిపోయింది ఇంకా అయిపోవడం అంటే ఎలా అయిపోయింది మనం అడగద్దు అని మీరు అవి మనకు తెలియదు అదే మాకు కనపడదు కదా అక్కడ ఏం తెలియదు కదా అక్కడ మాకు అన్ని భోజనాలు పెట్టారు మర్యాదలు చేశారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కాఫీలు టిఫిన్ అన్నీ ఇస్తున్నారు ఆఫీస్కి వస్తున్నాం పోతున్నాం సాయం దాకా ఉండి కానీ అది ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు మొత్తమే పిక్చర్ ఆగిపోయింది వన్ ఫైవ్ డే రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయింది పాటలు రెండు పాటలు రికార్డ్ చేసాం ఆ గాదం కమలాదేవి అని ఆవిడ వచ్చింది ఎమ్మెల్యే అప్పుడు ఆవిడే ఎక్కడ నాకు తెలియదు ఏరియా తెలియదు రికార్డింగ్ చేసాం చేసిన తర్వాత ఆ రికార్డింగ్ అయినా ఒక నెలకు ఏమో నెల పది రెండు ఆయన చెప్పారు ఇంకా ఆఫీస్ వద్దు ఏముంది బాబు మేము ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాం మీరు ఇంకెక్కడ చూసుకోండి అని చెప్పేశారు అప్పుడు రూమ్ ఖాళీ చేసి దీంట్లో ఉండేవాళ్ళు మీరు అంతేనా అసలు ఏమి ఉండవు నా రూమ్ నాదే రూమ్ రూమ్ ఉండేది నేను ఎప్పుడు ఎవరు ఆఫీసులో ఉండ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ అక్కడ కానీ మీకు చెప్పాను కదా నా లైఫ్లో ఒక ఆఫీసులో కానీ ఒకరి ఇంట్లో ఉంటాం కానీ షేరింగ్ కానీ లేని లేదు ఓకే నేను ఇంటిగానే ఉన్నా అది ఎవరైనా వస్తే నా దగ్గర ఉండే ఇంట్లో అని లేదు అది కూడా ఉండి చూసి వెళ్ళవచ్చు అంతే అదే ఆ స్టే లేదు అట్లా ఒప్పుకోలే ఏదో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్ వస్తే మా ఊరు పవన్ వెంకటేశ్వరని నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళని ఒక రోజు రెండు రోజులకి యాక్సెప్ట్ చేసే కానీ ఇంకెప్పుడు నేను ఎవరిని ఒప్పుకోలే ఓకే అలాగే ఉండేది అనమాట మీకు బాగా ఫ్రెండ్షిప్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నా కూడా నాకు ఏ తెలియకుండానే అప్పుడు ఫ్రాంక్గా మారితే బెటర్ కదా అదే తెలియకుండానే ఏదో ఒక అహంకారం ఉంది నాకు అదే కానీ మైసూర్ తినేమో అట్లా లేరు ఉంది అప్పుడు దానికి కారణం కూడా చెప్తా ఈ బార్పు రావడానికి కారణం కూడా చెప్తా మీకు అప్పుడు చాలా ఉండేది నాకు ఓకే మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం ఒక రైతు కుటుంబం పడ్డాం ఎవరికి లొంగ లేదు అవసరం లేదు కూడా ఓకే మనం బాగానే ఉన్నాం కదా అసలు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ ఉందో నేను రాజుని అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉందా ఏమో తెలియదు అది అట్ల ఇప్పుడు నేను అనలేదు కానీ రాజుని కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అనలేదు కానీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు పేరు చెప్ చెప్పచ్చు లేదా చెప్తా అది కూడా ఇప్పుడు ఇంకా దాగా చిన్న పిల్లలు కాదు ఆయన కూడా లేడు అదే సంతానం గారు అని ఉన్నాడు ఒక ఆయన నాకన్నా ముందు ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఫీల్డ్కి వచ్చాయన చాలా సినిమాలు చేశాడు నేను దీని తర్వాత డివైస్ సంస్థలో చేరా మళ్ళీ చేరినప్పుడు వెళ్తున్న దారిలో పాండి దారి దిగాలి రోజు నేను ట్వెల్వ్ బి దిగి మా ఆఫీస్ నడిచాడు వెనకే డివైఎస్ రాజు గారు మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చారా అది చెప్తా ఎట్లా వచ్చిందని చెప్తా ఈ సంతానం గారు దగ్గర వచ్చారు నాకు ఓ రోజు ఏ ఇట్రా అన్నాడు కుర్రోడే కదా ఏం చెప్పండి అన్న ఏమే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఎవరి మీద అన్నాడు మా ఒంగోలు దగ్గర అండి ఏం మీ మీ ఏంటి మీకు అన్నాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను ఇక స్టాండ్కి చేస్తున్నాను ఇక్కడ పలాన చోట ఏడు చెప్పాను ఎందుకయా ఎక్కడికి వచ్చి అడుగుతుంటాక నేను వచ్చి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు అయింది రోడ్డు మీద అడుగుతుంటున్నావు నువ్వు అడుగుతుంటావు అన్నాడు అలా అనకా నువ్వు నీది అడుగుతూనే రాత నువ్వు ఎక్కడున్నా ఎక్కడున్నా అడుగుతుంటే మాకు అవసరం మేము రైతులను పది మందికి పెట్టేవాళ్ళం మాకు అవసరం లేదు మేము అడుగుతున్న అవసరం మాకు ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ లేదు నీ కర్మ అది అన్న అన్నా నేను అదే అది తప్పు తప్పే కావచ్చు ఇప్పుడు అప్పుడు నాకు తెలియలేదు అట్లా ఉంది ఆవేశం అప్పుడు ఆయన అప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యాడు ఏం మారాలి ఎవడు క్రాక్ ఉంటే అక్కడ అంటే పోయాడు ఈ పిల్లగాడు పెట్టి క్రాక్ లో ఉన్నాడు ఎవడు పెట్టుకుంటారు వీడిని అనుకుంటూ పోయాడు అది అలాగైపోయింది అలాగైపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ కంపెనీ అని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక నేను మా అంతకుముందు కొద్ది పోకర తగ్గింది అంతకుముందు దాకా రాజు గారిని ఇలా రండి అంటే మా వెళ్ళి అది తప్పు అని తెలుసుకున్నా చెప్పారు కూడా పెద్దలు అట్లా ఉంటే ఎవరు పెట్టుకోరు నేను కొంచెం మర్యాదగా ఉండాలి గౌరవించాలి నీ పల్లెటూరు శాస్త్రాలు చేయకూడదు ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అప్పుడు రాజుగారు
అందుకని మీ దగ్గరకు వచ్చాను సార్ నేను చెప్తే విన్నా వెళ్ళాను అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఇది చేస్తాను సార్ అయితే చేద్దు కానీ కానీ అప్రెంటిస్ కానీ నీకు శాలరీ ఇవ్వం నీకు కారు పంపించాం నువ్వు ఊరిలో వచ్చి వేసి వెళ్ళాలి అక్కర్లేదు సార్ ఇంకో వారు నెలలు వస్తాయి సార్ మా నాన్నగారు డబ్బు పంపిస్తామని చెప్పారు అన్న సరే విశ్వం గారికి చెప్తాను రేపు మార్నింగ్ వాహినికి వెళ్ళు గారు ఆయన చెప్తాను మన జీవన్ జ్యోతి జరుగుతుంది రేపు మార్నింగ్ వాహిని సెవెంత్ ఫ్లోర్లో మన షూటింగ్ ఉంది వెళ్ళు అన్న అలాగే సార్ అన్న మరి విశ్వం గారు కలిసారా గురువుగారిని చెప్తా అది అది ఇప్పుడు వస్తుంది ఆ కథ వస్తుంది ఇప్పుడు వాయినికి వెళ్ళాలి కదా రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళాలి కార్ లేదు నేనే వెళ్ళాలి చెప్పారు కదా అట్లని సరే మార్నింగ్ మార్నింగ్ బస్ ఎక్కి తొమ్మిది గంటల కాల్ షీటు ఏడు గంటల కాల్ షీటు సెవెన్ ఓ క్లాక్ అనుకుంటాను సెవెన్ అయితే నేను ఆరు గంటకే బయలుదేరి ఆ టైంకి వెళ్తే గేట్లో అసలు పోనీలే డైరెక్ట్ అయితే పోవాలి బాగుంటాడు నేను డీవైస్ షూటింగ్ అన్న అది లేదు బాగా బాగుంటుంది రాకూడదు వాళ్ళు చెప్పాలి నాకు పోర్షన్ మీద పోర్షన్ మీద ఎవరు నాకు తెలీదు పోర్షన్ మీద ఎవరో కన్సర్న్ పర్సన్ ఎవరో నాకు తెలియదు తెలియకుండా పోని ఇట్లా కదా వేరే విషయాలు అయింది అప్పుడు జగ్గారావు అని ఆయన పంచ కట్టుకొని వస్తున్నాడు జగ్గారావు పంచ కట్టుకొని బయట నుంచి వస్తున్నాడు ఆడుకులు దిగి పాపం వస్తున్నాడు ఎందుకు అక్కడ దిగాడో నాకు తెలియదు ఆ కారు ఆ రోజు ఎందుకు రాలేదు కూడా నాకు నా దృష్టి ఇవ్వబోగు సార్ వస్తుంటే ఆయన పట్టుకుని వచ్చాయి సార్ సార్ నేను డివైస్ రాజు గారు షూటింగ్ రమ్మని చెప్తే ఆయన ఇతను పోనీట్లేదు సార్ అన్న పోనీలే అని చెప్పాడు ఇది చెప్తున్నాడు అబ్బాయి డివైస్ అని ఏం చూసి లేకపోతే బయట పోని అన్న సరిపో అన్నాడు నియర్గా సెవెంత్ ఫ్లోర్కి ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళాను అక్కడ వాణిశ్రీ గారు సత్యనారాయణ గారు సోమ్యాబ్ గారు వీళ్ళందరున్నారు విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన కాకి చొక్క కాకి షర్టు కాకి ప్యాంట్ వేసుకొని ఉన్నారు ఉంటే నేను అడిగా విశ్వనాథ్ గారు ఇలా కదా ఉంటే అడిగా పక్కన ఉన్నాను ఆయన ఉన్నారు ఓకే అని నేరుగా లోపలికి వెళ్ళి అంటే షార్ట్ గ్యాప్ ఉంది అప్పుడు జీకే రామగారు కెమెరా దానికి అప్పుడు ఈయన షార్ట్ గ్యాప్లో విశ్వనాథ్ గారు చూస్తున్నారు కూర్చొని అక్కడ అందరితో సోమ్ బాబు గారు వాళ్ళతో కూడా దూరంగా వాడి శ్రీ సోమ్ బాబు గారు కూర్చున్నారు సత్యనారాయణ గారు ఒక్కొక్క కూర్చున్నారు విశ్వనాథ్ గారు ఒక్కొక్క ఇక్కడ కూర్చున్నారు ఇలాగా నేను వెనక నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చి విశ్వనాథ్ గారిని ప్రతిపెట్టా అంటే ఆనాటి స్థితి అర్థం చేసుకోండి పల్లెటూరు వాళ్ళం మనం అది తప్పుగా అనుకోలేము మనం తట్టి సార్ అన్న ఏంటి ఏంటి అన్నారు రాజుగారు నా గురించి చెప్పారా అన్న చెప్పారు 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 అది అలాగే అన్నారు యథార్థంగా చెప్తున్నా ఒక అక్షరంలో మార్పు లేకుండా ఆ చెప్పారు చెప్పారు సరే సార్ నేను నేను పని చేయగలను సార్ నేను ఇక్కడ కూర్చోంటాను సార్ పని ఉంటే చెప్పండి సార్ అని వెళ్ళి కూర్చోలో కూర్చోను గార్డెన్ చైర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఆ గార్డెన్ చైర్లో కూర్చోలా డివిజన్ గారి చైర్లో కూర్చోలా బొడ్డు సార్ చైర్ ఉంటుంది కదా స్టీల్ దాంట్లో కూర్చో అందరూ ఆశ్చర్యం చూస్తున్నారు రాజుగారు లేరు నవ్వుకు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తే నవ్వుతుంది పెట్టుకోండి పదకొండు సోమనాథ్ గారు కూడా పివి రామారావు గారిని అప్పటికే ఆయన కోడేటర్గా చేస్తున్నారు నండూరు విజయ్ అయిన అసోసియేట్ గారు అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నారు నేను అప్పటిగా వెళ్ళాను అప్పుడు ఇద్దరే అప్పుడు ఇంతమంది గుంపులు పెట్టుకున్నాను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ అంతే ఉండేది నేను వెళ్ళగానే పివి రామారావు గారు పెద్ద ఆయన 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 భక్త చేయడం సినిమా డైరెక్టర్ ఆయన విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర సెకండ్ ఇయర్ డైరెక్టర్గా డివైస్లో చేస్తున్నాడు ఆయన ఓకే ఆయన అడిగారంట నా తెలియ తర్వాత కాలంలో నేను అడిగితే చెప్పాను సోమనాథ్ గారు అడిగారంట ఎవరో కొరోడు ఏంటంటే కూర్చోడు క్రాక్లో ఉన్నాడు వీడు వచ్చారు ఎక్కడ పట్టుకు వచ్చారు కొరోడిని అలా కూర్చోండి అది అన్నాడు మనకి ఎందుకు సార్ రాజుల కంపెనీ వాడి పేరు వివి రాజు వాళ్ళు ఎవరో బంధువులు ఏంటారు అని అని చెప్పాడు అందుకు అందరు సైలెంట్ వారు మనకి ఎందుకు లేని అప్పుడు ఒక్కరు పని చెప్పలే అసలు నాతో మాట్లాడలేదు పని చెప్పలేదు కూర్చున్నాను లంచ్ బ్రేక్ వచ్చింది లంచ్ బ్రేక్లో ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఇక అక్కడ కూర్చొని పోయి తిరిగిపో బయటకు వెళ్ళి అంటే బయటకంటే టేబుల్స్ టేబుల్స్ వేస్తారు కదా మూడు రకాల పద్ధతులు ఉంటాయి అక్కడ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక టేబుల్ ఆర్ట్స్లో వీఐపీలకు ఒక టేబుల్ టెక్నీషియన్లో వీఐపీలకు ఒక టేబుల్ మిగతా జనరల్ పబ్లిక్కి అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్టులు చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులకి పోట్లాలి ప్యాకెట్ ఒక భోజనం ఒక పెరుగన్నం ఒక అప్పుడు అంతే ఆ రోజులు అదే ఒక పెరుగన్నం ఒక సాంబార్ ప్యాకెట్ అది తీసుకుని తినమని చెప్పారు నన్ను 
మీకేంటి మీకేవి భోజనం ఇచ్చారు నాకు అదే చెప్పేది అదే నన్ను వెళ్ళి ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్ గారి నుంచి గోపాలకృష్ణ అని ఉండేవాడు వెంకటరామయ్య గారు క్యాషియర్ పోయి ఆ పొడు తీసుకో తిన్న పొడి మన పల్లెటూరు మాటలు చెప్పొచ్చు అని చెప్పకూడదు నువ్వు ఎవరా నన్ను పొట్టలు తిను ఉంటావా ఏంటో వంద మందికి ఇస్తా పొట్టలు నువ్వు తిను నేను వెళ్తా అని బయటికి వెళ్ళి పొట్టలు తిని వచ్చా మీ తిండి తిన్ను నా రాష్ట్రంలో అన్న అంటే రెండు రోజులు అలాగే చేసా రాజుగారు చూసా అంట చూసి ఏమయ్యా వెంటనే ఏంటి అక్కడ ఉంటే పోతా ఉంటే బయటికి తినకుండా అంటే అక్కడ నేను తిన్న అన్నాడు సార్ ఎందుకంటే అక్కడ ఎందుకు అంత రమ్మన ఇక్కడ రమ్మని కూర్చోము అట్లా వద్దు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అబ్బాయి కూడా డిపార్ట్మెంట్ తో కూడా కూర్చోము అని చెప్పారు ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను కూడా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తో కూర్చోని భోజనం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ వండించే వాళ్ళు అందరికి వంటలు ఏం కావాలంటే నాన్ వెజ్ అనా లేకపోతే నాన్ వెజ్ ఉండేది అంత తినేవాడు తినేవాడు అదే నాన్ వెజ్ ఉండేది మాకంతా బ్రాహ్మణ కాదు కదా విశ్వనాథ్ గారు బ్రాహ్మిన్సే పి రామారావు బ్రాహ్మిన్సే నండ్రు విజయ బ్రాహ్మిన్ అందరూ ఉన్నారు కదా అందువల్ల జనరల్ మినిస్టర్నే ఉంటుంది ఆ టేబుల్ మీద అది కానీ టేబుల్ గౌరవం ఉంది ఉండేది కొంచెం అలాగా కొంచెం అలవాటు అయింది ఆ సినిమాలో కొంతకాలం పాటు ఎవరు ఏం నేర్పాలి నాకు మూడు నాలుగు ఐదు రోజులు ఒక వారం రోజుల దాకా కూడా ఏం చెప్పలేదు వారం రోజుల తర్వాత ఏదో పని చేయాలి కదా అడిగితే రామారావు గారు చెప్పారు పాప అబ్బాయి కూడా పని చెప్పే విజయ్ అంటే అప్పుడు నాకు బుక్ ఇచ్చి కంటిన్యూటీ రాసుకోమని చెప్పారు డ్రెస్ కంటిన్యూటీ ఏ ఆర్టిస్ట్ ఏ డ్రెస్లో ఉన్నాడో ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయో ఒంటి మీద అన్ని రంగులు చెప్పుల రంగులు కాళ్ళ రంగులు గోల్ రంగులు అది రాసుకోవడం మొదలుపెట్టాను అట్లా ఒక వారం రోజులు చేశాను ఆ షెడ్యూల్ అయిపోయింది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది సెకండ్ షెడ్యూల్కి రాజమండ్రి వెళ్తున్నారు రాజమండ్రి వెళ్తున్నప్పుడు నా అక్కడ పోస్ట్ మేయర్ అని పేరు దాంట్లో లిస్ట్ ఉన్న పేరు రాయిలా మా ఆఫీస్కి వెళ్ళేవా ఒక రోజు మీ ఆ రోజులు ఎట్లంటే మీకు గ్యాప్ ఉన్నా కూడా షూటింగ్ షూటింగ్కి మధ్య అప్పుడు వన్ ఇయర్ చేసేవాళ్ళు పిక్చర్ రెండు నెలలు తొమ్మిది నెలలు ఉండేది రికార్డింగ్ డిస్కషనే నాలుగు నెలలు ఉండేది కథా చర్చలు నాలుగు నెలల నుంచి ఆరు నెలల దాకా ఉండేది అప్పుడు షెడ్యూల్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ అందరు వెళ్ళిపోయారు వెళ్తున్నారు నా లిస్ట్లో నా పేరు లేదు అప్పుడు ఏంటి నా పేరు రాయలేదు అని అడిగా అప్రెంటిస్ ఎవరు వస్తాయా నీ పేరు అన్నాడు అంటే బహుశా అప్రెంటిస్ తీసుకెళ్ళరేమో నేను అనుకుని అయితే నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తాను ఇరవై రోజు పదిహేను రోజులు షూటింగ్ అని చెప్పారు అక్కడ మా ఊరు వెళ్ళి పదిహేను రోజులు దాకా వచ్చా అంటే ఎవడు నేను వెళ్ళా చెప్పలే రాజుగారు కూడా చెప్పలేదా చెప్పలే చెప్పకూడా వెళ్ళా ఎవరికి చెప్పలే ఇక ఈయన చెప్పా పోస్ట్ మేరీ నేను చెప్పి నేను రాను ఇంకా అయితే నేను వెళ్ళిపోతా బయటికి వెళ్ళాను పో అన్నాడు పోయి మళ్ళీ వస్తాను మీరు షూటింగ్ ఎప్పుడు వస్తారో అప్పుడు నేను కూడా వస్తాను అందులో ఫోన్లకి వెళ్ళే లేవు అని చెప్తే అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి పదిహేను రోజుల తర్వాత వచ్చా వస్తే డివీజ్ రాజు గారు పిలిచాను నా ఊళ్ళు ఏ వివి రాజు ఏంటి ఎక్కడ పోయా అన్నాడు నా పేరు రాయలేదు సార్ లిస్ట్లో అందులో మంటికి వెళ్ళిపోయాను సార్ పేరు రాయితే వెళ్ళండి రాజు గారు మేము ఉన్నాం కదా పేరు రాయకపోయినా పర్లేదు నీ పని ఉంటే పనిచేస్తున్నావు కదా అట్లా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లే ఇంకా అట్లా పోకు మధ్యలో ఆయనకి పోను సార్ అన్న అక్కడి నుంచి కొరవ పని చేస్తూ వస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ షీట్లో బిగినింగ్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం విశ్వనాథ్ గారు పలకిచ్చాను నన్ను అంతవరకు పలకలే నా తోటి ఏమో ఇట్లాను ఏంటి పేరేంటి వివి రాదు సార్ ఏం చదువుకున్నావు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయింది సార్ బైపీస్ సార్ అన్న నీకు బంద ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయింది కూడా అయ్యే టైప్ వచ్చావా కనీసం గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండదు అన్నాడు సరే సార్ అన్న గమ్మున్న ఏం సరే నీ బంధ ఇప్పుడు పని చేసుకో అన్నాడు ఏం లేదు దూరం నిద్రపడ్డా దూరం నిలబడ్డానే ఏం ఉండదు కదా అక్కడ అప్పుడు పివి రామారావు గారిని అడిగా కొంచెం సన్నవి ఏర్పడింది కదా స్టాఫ్ తోటి సార్ ఏం చదువుకున్నాడు ఆయన గురువు గారు అన్న బిఏ ఆయన బిఎస్సి అని చెప్పాడు నేను కూడా ఆయన కంటే ఎక్కువ చదువుతా ఎప్పటికైనా అన్నాడు చదువుతాను సార్ అని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బిఏ కట్టి మూడు ఏళ్ళలో బిఏ పూర్తి చేశారు ఏమో చెప్పలేదు బిఏ పాస్ అయ్యా అయితే అప్పుడు ఈక్వల్ కనుక నేను గమ్మన ఉన్నా అప్పుడు సారీ ఇంకోటి ఉంది రీసెంట్ కొంచెం కొంచెంగా నాకు పనులు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఈ చిన్న చిన్న ఆర్సులకి సరి చెప్పడం ఒకటి రెండు ఎలా ఉండి చెప్పమని చెప్తే చెప్పడం 
ఇలాగ క్లాప్ వేయాలి ఇంకా క్లాప్ అసలు ఏమి లేవులా నేను రోజు అడుగుతూనే ఉన్నాను విజయ్ గారు క్లాప్ ఇవ్వండి క్లాప్ ఇవ్వండి ఏ ఇవ్వండి క్లాప్ ఇవ్వండి అప్పుడే అన్నాడు సరే ఆఖరికి నీకు నీకు నాలుగు సినిమా దాకా క్లాప్ ఇవ్వండి అన్నాడు ఒక రోజు అయితే పల్లెటూరు పొగడు ఇంకా కొద్దిగా ఉంది అప్పటికి ఏమన్నానంటే నాలుగు సినిమా కాదుగా లైఫ్ లాంగ్ నువ్వే కొడుకు క్లాప్ నా క్లాప్ అక్కర్లే క్లాప్ కొట్టకుండా కూడా నేను డైరెక్టర్ కాదు నువ్వు క్లాప్ కొట్టుకో నా అక్కర్ల అన్న ఇప్పుడు ఇలా షూటింగ్ జీవన్ జ్యోతి షూటింగ్ కంటిన్యూ అవుతున్నారు తర్వాత పని పని కంటిన్యూ చేశారు అదే చేశా ఎలాగంటే క్లాప్ ఎంతకీ ఉంటలేనా ఇది అయిపోయింది చెప్పా ఎందాక వాళ్ళు ఫైవ్ డే క్లాప్ ఇచ్చాడు నాకు ఎక్కడది సవేర హోటల్ చెన్నై అఖిల నాగేశ్వర్ గారు అక్కడ హోటల్ దిగుతారంట ఆ హోటల్లో టాప్లో షూటింగ్ సోమనాథ్ గారు వాణిశ్రీ గారు షూటింగ్ అవుతుంది విశ్వనాథ్ గారు చేస్తున్నారు నాకు ఫస్ట్ టైం అక్కడ క్లాప్ ఇచ్చారు సైలెంట్ క్లాప్ అంటే ఇలా పెట్టం తీసేయడం అది ఓకే మామూలు సౌండ్ క్లాప్ కొట్టడం చాలా కష్టమైన పని అది ఎందుకని సౌండ్ క్లాప్ ఎందుకంటే ఆ క్లాప్ ఒక వాళ్ళు కెమెరా ముందు ఫస్ట్ సౌండ్ స్టార్ట్ చేస్తారు సౌండ్ స్టార్ట్ చేసి నెంబర్ అనౌన్స్ చేయాలి సిక్స్టీన్ బై టూ టేక్ వన్ అనౌన్స్ చేయాలి తర్వాత కెమెరా ఆన్ అవుతుంది ఆయన తర్వాత టప్ కొట్టి తీయాలి బయటికి ఫ్రేమ్లో ఉండకూడదు మళ్ళీ ఫ్రేమ్ అంతా చూసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అసలు క్లాప్ ఎందుకు కొడతారు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళకి తెలియదు ఇది ఇది క్లాప్ ఎందుకంటే సౌండ్కి వేరే ఫిల్మ్ ఉండేటప్పుడు సినిమా వేరే ఫిల్మ్లో రికార్డ్ అయ్యేది ఇవి రెండు ఎడిటింగ్లో జాయిన్ చేయాలి ఓకే ఎడిటింగ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ క్లాప్లో ఇలాగ అతుక్కున్నది ఫ్రేమ్ బయట తీస్తారు అక్కడ టప్ మన సౌండ్లో తీస్తారు మార్క్ పడుతుంది ఈ రెండు పక్కన పెట్టి సింక్ చేస్తారు ఓకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ క్లాప్ సౌండ్ లేని ఈ సింక్ అవ్వదు అసలు ఫిల్మ్ చేయలేరు కానీ ఇప్పటికీ కొడుతున్నారు కదా క్లాప్ ఇప్పుడు ఊరికనే ఫ్యాన్సీ అప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రికార్డింగ్ అది చెప్పు కదా అదే ఇప్పుడు అసలు క్లాప్ తో అవసరం లేదు ఇప్పుడు క్లాప్ ఓన్లీ ఫ్యాన్సీ ఓపెనింగ్ కోసం తప్ప అంతే షూటింగ్ లో క్లాప్ కొట్టలే ఇప్పుడు క్లాప్ లేదు ఇప్పుడు ఎప్పుడో పోయింది ఎప్పుడైతే డిస్ప్లే అయిందో క్లాప్ పూర్తిగా పోయింది ఆ రోజున క్లాప్ అవసరం ఏంటంటే ఇది జాయిన్ అయిన కరెక్ట్ గా అది పిక్చర్ లో ఎక్కడ ఏ ఫ్రేమ్ లో రెండు జాయిన్ అయ్యి సౌండ్ ఎక్కడ టప్ మంది అవి రెండు పెడితే డైలాగ్ అన్ని వచ్చేస్తాయి కరెక్ట్ గా అంటే మీరు షూటింగ్ లో జాయిన్ అయిన ఎన్ని రోజులకి క్లాప్ పట్టుకున్నారు రెండు సెకండ్ షీట్ లేని రెండు నెలలు అయింది రెండు నెలలకి రెండు నెలల పైన అయింది కానీ అప్పట్లో నెల నెల రోజుల సినిమాలు కంప్లీట్ చేసేవాడు కదా ఎందుకని రెండు నెలలు పెట్టింది చేసేవాడు కాదు పెద్ద కంపెనీ చేయరు పెద్ద కంపెనీ చేయవు పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు తాపీగా ఒక నెల పది రోజులు షూటింగ్ చేస్తారు మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తారు పాటలు ఏమన్నా ఏమి రికార్డ్ చేస్తారు మళ్ళీ టాపిక్ లొకేషన్ చూసుకొని చేస్తారు ఓకే పిక్చర్ అంటే మినిమం ఎయిట్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ అప్పుడు మీకు అయితే జీతం గీతం ఏమి లేదు ఇక లేదు ఆ సినిమాకి లేదు జీవన్ జ్యోతికి అసలు ఏమి లేదు నెక్స్ట్ పిక్చర్కి ఇచ్చారు జీవితం ఒక ఇచ్చారు జీవితం ఒక ఇచ్చారు ఈ క్లాప్ కొట్టడం సోమవారం మీద కొట్టాలి ఒక రోజున వన్ ఫైవ్ డే మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటలకి నీ క్లాప్ కొట్టే పరిస్థితి వచ్చింది అది క్లోజ్ క్లోజ్ అంటే ఇంతే ఉంటుంది ఫ్రేమ్ ఈ ఫ్రేమ్ లోపల ఫస్ట్ నంబర్ చూపించి నంబర్ కిందకి దించి క్లాప్ను కొట్టాలి నంబర్ రికార్డ్ అవ్వాలి సౌ ఇది ఇది రికార్డ్ అవ్వాలి రెండు రికార్డ్ అవ్వాలంటే ఇంతే ఫ్రేమ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రేమ్లో క్లాప్ బోర్డ్ పడదు ఓకే క్లాప్ బోర్డ్ పడినప్పుడు ఏం చేయాలి క్లాప్ బోర్డ్ని ఇలా పెట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ కిందకు దించి టప్ను కూడా తీయాలి ఇది పెద్ద ప్రాసెస్ మనం తప్పు చేసామంటే ఆ షార్ట్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకనే తొందర ముందు ఎవరు క్లాప్ అందుకే ఎవరు ఇవ్వరు అది చాలా ప్రాబ్లం ఉంది నిజంగానే నేను సోమనాథ్ మీద ఆయన మీద క్లాప్ కొట్టాను ఫస్ట్ అక్కడ పైన ఎక్కడ సవేర హోటల్ టాప్లో పట్టును కొట్టా అది తగ తగలేదు కొంచెం రాసుకుపోయింది ముక్కు కట్ట రాసుకుంటుంది తగల తగిలి తోపుకుంటారా అదే కొడతారు పట్టుకుని మనల్ని కొంచెం ఆ జస్ట్ అట్లా తెలియకుండా వెరీ స్మూత్గా రాసుకుంది అబ్బా అన్నాడు ఆయన దానికి మా గురువు గారికి విపరీతంగా కోపం వచ్చేసింది కోపం వచ్చి నేరుగా వచ్చారు నాయకి వచ్చి ఆ క్లాప్ ఇలా లాగి సిరిపడేశాడు సిరిపడేసి ఏమయ్యా విజయ్ నువ్వు క్లాప్ ఎందుకు ఇచ్చావు అతనికి నీకేమైనా నామినేషన్ క్లాప్ కొడితే అన్నారు నేను గమ్మున్నా నేను మర్చిపోయా అది ఏమైనా కాదు మనకి ఎందుకు అనుకుంటున్నాం నేను తర్వాత నండ్రి విజయ్ నాయకు వచ్చి ఏమయ్యా ఏంటి నువ్వు క్లాప్ సరిగ్గా కొట్టలేదు నువ్వు ముక్కు తగలేదు సార్ తగిలితే నువ్వు కూడా అట్టాం సార్ అన్న అసలు నీకు చేత చూద్దాం అసలు నువ్వు పోయి తీసుకురా
రైతు బిడ్డనే అహంకారం కూడా ఉంది అక్కడ తెచ్చుకోండి ఇండియా నాకు అవసరం లే నేను పారేలేదు కదా మీరే పారేశారు క్లాప్ ఎంతో గౌరవం చూడాలి ఎట్లు పెట్టుకోవాలి కింద పెట్టకూడదు అని చెప్పారు మీరే పారేశారు మీరు తెచ్చుకోండి అన్న ఆ విపరీతం కోపం వచ్చింది ఆయనకి ఆ ఇట్లా చాలా కష్టం ఆ తెలుసు నీకు మా అక్కలు అన్న పోయే తల్లి తెచ్చుకున్నాడు క్లాప్ కొట్టాడు ఆ సినిమా మొత్తం అలా జరిగిపోయింది ఇంకో షెడ్లే ఉండింది ఆ షెడ్ కూడా అయిపోయింది పెద్ద అంత నా మీద ఎఫెక్ట్ ఎవరికి లేదు పైగా ఇంకోటి ఉంది అక్కడ ఇక షార్ట్లో ఏమైనా జరిగినా కూడా ఆ విషయాలు డివీస్ రాజు గారికి తెలిసేది అంటే ఇంకో షార్ట్ ఉన్నా కూడా తీయలేదు ఇష్టం గారు రేపు చేస్తా అన్నాడు అట్లా చేసిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సీన్ ఇంకో సీన్ పెడితే ఆయన ఒప్పుకునేవాడు కాదు వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తే చేసేవారు ఆయన ఇంకో ప్లాన్ చేయని సీన్ ఇస్తే మాత్రం ఐఎమ్ సారీ నాట్ ప్రిపేర్డ్ సారీ అది కరెక్ట్ కూడా ఆయన తప్పు కాదు డైరెక్ట్గా ఒక పద్ధతి క్రియేషన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ప్రిపేర్ అవ్వలేదని రేపు చేద్దామని ఇప్పుడు అది ఎవరో ఒక ఆయన వెళ్ళి చెప్పేవాడు ఆయన రాజు గారికి రాజుగారు ఏమనేవాడు కాదు అసలు ఎవరిని అండి ఆయన చెట్టు రాజుగారు ఏమండి అసలు అట్లా అనేవాడు కాదు ఆయన పాలన చేయని పర్లేదు అనేవారు కానీ తెలుస్తున్నాయి అని చెప్పారనేది ఎవరో కుర్రాడు చెప్పేవాళ్ళు వచ్చి ఈయన చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారుగా అంతేగా వాళ్ళు వచ్చి ఈయన చెప్పేవాడు ఈయన అది నేను అనుకునేవాడు ఈయన ఓకే ఒక పిక్చర్ అయ్యేటప్పటికి తెలిసింది పాపం మన రాజు బీవీ రాజు అమ్మాయి ఇక్కడ వీడికి తెలియదు పాపం చెప్పారంట ఆయన మా గురువు గారు మీ క్రాక్ కానీ మంచివాడు కుర్రాడు తెలియదు అవన్నీ పాపం పల్లెటూరి వాడు గారు నేర్పాలి మనవాడికి అని ఇక పగడం మొదలు పెట్టారు నాతో బాగుంటాం మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టి జాగ్రత్త చేయమా రాజు గారు జాయిన్ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు అలాగే అందరు కూడా యూనిట్తో కూడా ఇక నన్ను బాగా చూడడం మొదలు పెట్టారు ఆ పిక్చర్ అలా ముగిసింది ముగిసిన తర్వాత పేరు వేశారు నాది ఎక్కడ సహాయకులు సహాయకులు మామూలు అస్టెంట్ లీటర్ వాళ్ళు వేస్తారు కదా సహాయకులు ఫస్ట్ నాదే ఉంటుంది ఒక్కనే ఒకలే సహాయకులు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో పనిచేసిన కుర్రాళ్ళు వేస్తారు ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అదే కనుక సహాయకులు ఫ్రేమ్ లో ఫస్ట్ ది ఫస్ట్ పేరు దర్శకత్వం వివి రోజు అని ఉంది అంటే దర్శకత్వం పైన సహాయకులు ఉంది కాబట్టి అలా పెట్టారు సహాయ దర్శకులు అంటే వేరే అర్థం వస్తుంది నేను మా ఊరు వెళ్ళి అవి మనం డైరెక్షన్ చూడరా చూసారా పేరు చూసారా ఏం పేరు ఉంది అప్పటి పక్కన దర్శకత్వం ఉందిరా అది చూసాను కదా ఏ చూడ ముందు పేరు వివి రాజు దర్శకత్వం ఉందా లేదా అనేవాడిని తమాస్కి తెలియక అనేవాడిని ఇప్పుడు వాణిశ్రీ పిచ్చి దానిగా చేసిన పాత్ర కదా అవును అది షూటింగ్ ఎక్కడ చేశారు అది హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ చేశారు పిచ్చి హాస్పిటలేనా చేశారు ఇక్కడే మెంటల్ హాస్పిటల్ చేశారు మన ఎరగడ్డ చేశారు కొంతమంది సెట్లో చేశారు ఓకే కొంత సెట్లో కొంత ఇక్కడ చేశారు మిక్స్డ్ అది అయితే అప్పుడు నాకు అంత నాలెడ్జ్ కూడా లేదు ఎడిటింగ్ కూడా సరిగ్గా రాణించేవాళ్ళు కాదు మేము ఫస్ట్లో అట్లే ఉండేది అదే ఎడిటింగ్ కూడా రానీరు చూడనీరు నేర్చుకోనీరు ఆ రోజులు అట్లా ఉండేదండి దూరంగా పెట్టేవాడు డిస్టెన్స్ ఆ రోజులు కాదు ఈ రోజుల్లో కూడా అయిన వాళ్ళకి అన్ని నేర్పుతారు బయట వ్యక్తులకి దూరంగా డిస్టెన్స్ ఉండేది బాగానే ఉండేదండి అయితే నెక్స్ట్ వచ్చి నుంచి కొంచెం పని చేయదు ఎందుకంటే పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ మనకు పని ఇచ్చారంటే కంటే కూడా అక్కడ పని చేయాలి ఓకే ఇద్దరు మనుషులు చేయలేరు పీవీ రామారావు ఏమి చేయడు ఆయన ఓన్లీ ఒక పెద్ద మనిషిగా ఉంటమే నండ్రి విజయుడు ఎలా చెప్పేవాడు మిఠా పనులు ఎవరు చేస్తారు కంటిన్యూ ఎవరు చూస్తారు ఎడిటింగ్ రిపోర్ట్ ఎవరు రాస్తారు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పని వచ్చింది నేను కూడా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయా అప్పటికి క్లాప్ గీప్ అసలు లెక్కలేదు నాకు ఒక చేతి కూడా కొట్టేవాడిని ఒక చేతి టప్ కొట్టి తీసేవాడిని అట్లా నేర్చుకున్నా నేర్చుకున్నా నేర్చుకున్న తర్వాత సోమనాథ్ గారు పలకలే ఫస్ట్లో అది కూడా ఎందుకంటే వీడు ఎవడో క్రాక్లో ఉన్నాడు మళ్ళీ ఏమంటాడు అని ఆర్చుకున్నాడు అందరూ అనుకున్నారు వీడు ఎవడో పెద్ద క్రాక్లో ఉన్నాడు ఏంటి అది మాడుతున్నాడు ఎక్కడ నాడు కూర్చున్నాడు కాలు కాలుసుకు కూర్చున్నాడు దొరలాగా అని అనుకున్న ఆ ఇక్కడ మంచి కుర్చీ సంగతి కూర్చోవడం అది మళ్ళీ చెప్తుంది కుర్చీలో కూర్చొని ఉండగా రాజు గారు వచ్చారు మనకు పని ఇచ్చాడు కదా నేను చిన్నపడ్డాను నిలబడి నమస్తే సార్ అన్నా కానీ నేను లేవలే కూర్చో నుంచి పక్క వెళ్ళా ఆయన ఇంకో గాడ్ చేయలో మా ఉంచే కూర్చున్నాడు ఆయన అప్పుడు నేను కూర్చున్నా ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత డివైస్ రాజు గారు నన్ను రాజు గారు అన్నారు సార్ అన్న ఏంటి అలా కూర్చున్నారు అన్నాడు ఎవరు పని చెప్పట్లేదు సార్ అప్పుడు పని చెప్పట్లే అందరూ కూర్చున్నా అట్లా కూర్చుంటే పని చెప్పరు అమ్మా నువ్వు కూడా వెళ్ళి చేసుకోవాలి వాళ్ళతో కలిసి అన్నారు అలాగే సార్ అని అప్పుడు వెళ్ళా అప్పుడు ఆయన ఈ కూర్చుని తిట్టి కూర్చున్నారు అనమాట ఇది కూర్చీ కథ అన్నది ఆ రకంగా జీవన్ జ్యోతి పిక్చర్ పూర్తి అయింది టైటిల్ కూడా వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో రి
చూపించారు మరి జీవిత నౌకకి ఎంత ఇచ్చారు శాలరీ మీకు అప్పుడు ఫిక్స్ చేశారు జీవిత నౌకలో చేరాం మళ్ళీ ఆ రెండు మూడు నెలలు గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ జీవిత నౌకకి చేరాను అప్పుడు అంతకుముందు నాకు కొంతవరకు తెలుసు కాబట్టి స్టూడెంట్ డిస్కషన్ అప్పటి నుంచి నేను ఉండించారు ఉంటున్నా స్టూడెంట్ డిస్కషన్లో కూర్చున్న తర్వాత వన్ మంత్ అయింది వన్ మంత్ అయిన వెంటనే డివైఎస్ రాజు గారు కురాను పంపించి వీధి రాజు రమణ అంటే పైకి వెళ్ళా మా డివైఎస్ ఆఫీస్ ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్ త్రీ స్టేట్ బిల్డింగ్ ఉండేది జీ జీఎన్ చేటి రోడ్లో రాజు గారు రెండో సినిమా జీవిత నౌక అనుభవాలు ఏంటి జీవిత నౌకలో మామూలుగా చేరాను డిస్కషన్లో పాల్గొంటున్నాను డిస్కషన్లో ఉంటే అప్పుడు శా ఒక రోజున వన్ ఫైవ్ డే వచ్చి పిలిచాడు ఒకరోడు పైన రాజు గారు పిలుస్తున్నారు రాజు గారు రూమ్కి వెళ్ళాను రాజు గారు రూమ్కి వెళ్తే ఆ వివి రాజు నీకు శాలరీ చెప్పాను మన వెంకటరామన్ దగ్గర తీసుకోండి అంటే వెంకటరామన్ అంటే క్యాషియర్ సరే సార్ థ్యాంక్ యూ అని కిందకు వచ్చాను కింద ఉంటాడు ఆయన క్యాషియర్ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ రాజు గారు చెప్పారు అంటే అసలు నేను చెప్పకముందే ఆయన కవర్ తీసి పెట్టాడు ఆ కవర్ ముందే ఇస్తారు సార్ నేను ఎలా ఉండాను నేల థర్టీ ఎయిత్ ఇచ్చేస్తారు మాకు లాస్ట్ వర్క్ ఉండే అంటే మా నెల పనిచేసిన తర్వాత లాస్ట్ వర్క్ ఉండే ఇస్తారు ఓకే అదే నెల అయిన తర్వాత చెప్పా కదా వన్ మంత్ అయిన తర్వాత చెప్పాడు ఆయన రాజు గారు నేను కిందకి వెళ్ళి అడిగితే కవర్ పెట్టి ఉంది ఆల్రెడీ వీధి రాజుని తీసుకొని చూసా టూ అయిన ఉంది ఏంటి రెండు వేలు ఇస్తున్నావు నేను అన్న ఆయుర్ని ఏంటి ఆయుర్ గారు రెండు వేలు ఇస్తున్నా మా నాన్నగారు నా అందరూ పంపిస్తే రెండు వేలు ఇస్తారా ఉంచుకో ఆ కల యథాతంగా చెప్తున్నా ఉంచుకో ఆయన డబ్బులు వద్దే వద్దు మా నాన్న అడుక్కుంటా మీకు అంటే ఇప్పుడు బెటర్ అన్న అప్పుడు అందరూ వచ్చారు స్టాఫ్ మొత్తం అట్లా ఎవరు అన్నీ అలవాట్లేదు కదా అట్లా అన్న ఎవరు ధైర్యం ఉండదు ఆ రాజు గారు అట్లా అనకూడదండి అని అందరూ చెప్పారు నాకు మా అకౌంటెంట్ అందరూ వచ్చి అట్లా ఎవరు ఎవరు పని నీకు ఇండస్ట్రీలో ఉండదలుచుకుంటే నువ్వు సర్దుకుపోవాలి అట్లా గొడవ పెట్టుకుంటే నీకు ఎవరు పనులు ఎవరు నేను ఎవరు పెట్టుకోరు పైగా డీబీఎస్లో నుంచి బయటకు వచ్చావంటే నేను అసలు ఎవరు పెట్టుకోరు ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పారు అప్పుడు ఆలోచించాము ఏదో ప్రమాదాలు ఉందని సరే ఇవ్వండి ఏం చేస్తాం మరి తీసుకున్నాం ట్యూషన్ తీసుకున్నాం అయితే అంతకుముందు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వచ్చినా అందరికి భోజనాలు టిఫిన్ నేను ఇచ్చేవాడి కదా ఈ రెండు వందలు రావడం మొదలు పెట్టి మా నాన్నగారికి అప్పుడు టైం అయిపోయింది వన్ ఇయర్ మా నాన్నగారు చెప్పేసా నాన్నగారు ఇంకో వన్ మంత్ ఉంది నాకు అక్కర్లే డబ్బు పంపద్దు మీరు నాకు అమౌంట్ వచ్చింది అని చెప్పారు అయినా సరే మా నాన్నగారు ఇంకొక నెల కూడా పంపించారు ఎందుకు పంపాడు ఆయన పోవాలి పోవాలి తెలీదు టూ హండ్రెడ్ రావడం మొదలు పెట్టింది అప్పటి నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పా ఇక నేను మీకు టిఫిన్ భోజనాలు డబ్బులు లేవు బాబు చాయ్ కాఫీ టీలు అయితే ఇప్పిస్తా కానీ మీకు భోజనాలు ఇచ్చిన డబ్బులు సరిపోవు ఇప్పుడు ఇక్కడ సాలరీ వస్తుంది మా నాన్న పంపరు ఇంకా అని మామూలు లెవెల్కి వచ్చా అంటే కొన్ని అనుభవాలు వస్తున్నాయి కదా ఒకటి వస్తుంది తర్వాత జీవిత నౌకలో షూటింగ్లో క్లాపర్ నుండి నేనే కొట్టే మొత్తం పిచ్చరికి అసిన్ డేటర్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆటోమేటిక్గా కార్ వస్తుంది రోజు కార్ వచ్చేది డిస్కషన్స్ కారే షూటింగ్ కారే రోజు కార్ వచ్చేది కార్ వస్తుంది డిస్కషన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే డీవీఎస్లో ముఖ్యంగా మేము రాజుగారి మెట్లెక్కి ఆయన ఆయన రూమ్కి వెళ్ళేవాడు ఆ దారిలో మా రూమ్ ఉంది డైరెక్షన్ రూమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇటు పక్క డైరెక్షన్ రూమ్ అటు పక్క రాజుగారి ఛాంబర్ ఉంటుంది ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ మా రూమ్ మీద వెళ్ళేవాడు ఒకరోజు డిస్కషన్లో పివి రామారావు గారు ఎవరు బందర్ లడ్డు తిన్నాను పలాని చోట బా ఎంత రుచి ఉందంటే నా జన్మలో నేను చూడండి అంత బాగుంది అన్నాడు అంతే అన్నాడు ఆయన పోతున్నారు రాజు గారు అప్పుడు ఆ మాట కనపడ్డాయి మేము అలా డిస్కషన్ అయిపోయి సాయంత్రం వెళ్తుంటే అందరికి అర కిలో అర కిలో బ్యాచ్లర్స్కి ఏమో ఆ పావు కిలో ఫ్యామిలీస్కి ఏమో అర కిలో ప్యాకెట్లు వచ్చినాయి బందర్ లడ్డు ప్యాకెట్లు దీన్ని మేము అడగలేదు కదా ఎవరిని అని క్యాష్ అని అడిగాం రాజు గారు విన్నారు అంటే పోతూ పోతూ మన స్టాఫ్ అడుగుతున్నారు పాపం అని తెచ్చి అని మొత్తానికి తీపిచ్చి ఇచ్చాడు అనమాట అట్లా ఇచ్చేవాడు ఆయన అంటే బందర్ లడ్డు చెన్నైలో షాపులు అమ్మేవాళ్ళు అవునా స్వీట్ షాప్ ఏదో ఉండేది స్పెషల్గా ఓకే అక్కడే అదే షాప్లో తెప్పించి ఇచ్చారు మాకు ఇప్పుడు డిస్కషన్లో ఎంతమంది కూర్చునేవాళ్ళు ఏడు మంది ఎనిమిది మంది ఉండేవాడు విశ్వనాథ్ గారు కూర్చునేవాడు అప్పుడు పద్ధతి ఏంటంటే ప్రతి సీన్ని డిస్కస్ చేసేవాడు ఆ సీన్ డైలాగ్తో సహా మా గురుగారు చెప్పేవాడు అందరు వినేవాళ్ళు అందరు కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ బాయ్ కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాళ్ళు ప్రొఫెషన్ మేనేజర్లు అంటే ముందుగా మా స్టాఫ్ డిస్కస్ చేస్తాము ఒక వర్షం వచ్చిన తర్వాత ఆ బాయ్ని ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని కార్ డ్రైవర్లు కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాడు ఆయన ఒపీనియన్ తీసుకునేవాడు ఏమైనా ఉందా ఎలా 
ఇలా చూసేవాడు ప్రతి ఒక్కటి ఎవ్రీ పాయింట్ డ్రెస్ దగ్గర నుంచి మాట దగ్గర నుంచి బిహేవియర్ దగ్గర రాసేవాడు అక్కడ ఓకే అంత పర్ఫెక్ట్గా చూసేవాడు అందుకే పిచ్చర్ అంత బాగుండే ఎవరు ఎన్నేళ్ళైనా మర్చిపోకుండా ఉండేది అంత డిస్కషన్ ఉండేదండి అయితే అలాగా డిస్కషన్లో పాల్గొట్టడం వల్ల కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి కదా అక్కడ ఒక సంఘటన జరిగింది శ్రీనారే అక్కడ కూడా నారాయణ గారి నారాయణ గారు నేను గుర్తుపెట్టాను అండి అక్కడ ముద్దులు పాటను తొంగభద్ర పాటలో ఉన్నా కదా ఇక్కడ వచ్చావా తేరేవా ముందు ఎక్కడ జరగపోయావా అని అడిగిన ముందు కుదరలేదు సార్ అని అంటే అప్పుడు డిప్లొమాస్ నేర్చుకున్నా కొద్దిగా నేను కూడా అంత ముందులాగా మరీ కట్ చేసి మాట మానేసి కొంచెం పెద్దగా మాట నేర్చుకున్నాను అనుభవం వల్ల ఒక పాట రాశారు ఒకరోజు అంతకుముందు చాలా మంచి పాటలు ఉంటాయి కదా ఉన్నాయి ఒక పాట ఏదో రాశారు నేను ఒక మూల అంటే పరుపు వేసేవాడు అందరూ కూర్చుంటే పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాడు కాబట్టి చుట్టుపక్కల నువ్వు ఒక మూల కూర్చునేవాడిని చిన్నపిల్లవాడిగా చూస్తూ ఉండేవాడిని ఒపీనియన్ చెప్పాలంటే మనకు భయం కదా పాట రాసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది అందరూ భలే ఉంది చాలా బాగుంది నారాయణ గారు నన్ను అడిగారు నన్ను బులిరాజు అనేవాళ్ళు ఎందుకు రాజు కానీ పెద్ద రాజు అని మన వివి రాజుని పిలవకుండా బులిరాజు ఏంటి మా ఎట్లా ఉంది ఏంటి అలా చూస్తున్నావు అన్నారు ఏం లేదు సార్ అన్న చెప్పు పర్లేదు అన్నారు ఏం పాట సార్ ఏం పాట సార్ సోమవారం మంగళవారం బుధవారం ఏం పాట సార్ అన్న ఓరి దుప్పదేగ మా గురు గారు ఏమి నవి ఏంటి ఏంటి కాదు అప్రెంటిస్ గారు నువ్వు నువ్వు చేయాలి డిస్కస్ చేస్తా అన్నాడు మా గురు నారాయణ గారు నువ్వు 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 ఇస్తున్నారు అతను చెప్పింది కరెక్ట్ అండి ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి అతను కూడా ప్రేక్షకుడా బాగాలే కదా నో నేను మళ్ళీ రాస్తాను నేను పడేసి అట్లా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా పాట రాసుకొచ్చారు ఏం పాట అది వేయి దీపాలు నా లోన వెలిగితే అది ఏ రూపము నీ ప్రతి రూపం కోటి రాగాలు నా గొంతు పరిగితే అది ఏ రాగం నీ అందు రాగం మంచి పాట వచ్చింది మంచి పాట వచ్చింది అయిందా అంత ముందు రాసింది ఏంటి అది నాకు గుర్తులేదు ఏదో కొన్ని రెండు మాటలు నచ్చలా నాకు నేను చెప్పాను అంతే ఓకే అది ఏదో ఆ సోమవారం మంగళ ఏదో ఉంటుంది అది అయిపోయింది అలాగా కొద్ది కొద్దిగా మన గురించి తెలియదు మొదలు పెట్టింది అందరు కూడా డివి రాజు కూడా అని తెలుస్తుంది ఛాన్స్ ఉంది కొంత తెలుసు అంటే మొట్టమొదటి ఏమో ఇంకా ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఇవన్నీ భయపెట్టారు నన్ను అందరూ మొట్టమొదటిలో కొంచెం కొంచెం భయం పోయే కొంది మనకి కొంచెం వర్క్లో ఫ్రీగా ఉండగలుగుతాం ఆటోమేటిక్గా ప్రొఫెషనాలిటీ వస్తుంది కదా అలాగే ప్రొఫెషనాలిటీ కొంచెం కొంచెం వచ్చింది వస్తే ఆ పిక్చరు ఇంకా దాంట్లో సోమన గారు అదో బాగా మాట్లాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆ నన్ను పాకించి పిలిచే ఒక రోజు నా బా తమ్ముడు ఇలారా తమ్ముడు అనే ఉన్నాను సార్ అని వెళ్ళా నువ్వు ఎక్కడో చూశాను నేను ఇంతకుముందు ఎక్కడ చూడలేదు సార్ నేను నేను మీ ఇంటికి కూడా వచ్చాను నేను మీ రాజమండ్రి గారు ఏదో ఊరు కదా నేను ఇంటికి వచ్చాను మీ ఇంటి మీరు భోజనం కూడా చేసినట్టున్నాను నేను షూటింగ్ అప్పుడు వచ్చినట్టున్నాను అన్నాడు మీరు చూడలేదు సార్ మాది రాజమండ్రి కాదు మాది ఒంగో సార్ మీరు ఎవరు చూసారు కాదు సార్ అన్నాడు ఓ అది కూడా కాదు ఎవరినో ఇంకెవరినో చూసుకుంటారు సుమారుగా సుమారుగా ఎవరు ఉన్నారేమో రాజమండ్రి పక్క ఎక్కడ ఉండొచ్చు మనలాగా ఉండొచ్చు అది అది అన్నారు ఆయన లేదు సార్ అది ఏం లేదు అన్నాను తర్వాత ఇక ఆ పిక్చర్లో ఇంకా పెద్ద విశేషాలుగా ఏం లేవు జీవితంలో ఒక సాఫీగా జరిగింది రిలీజ్ అయింది యాభై రోజులు యాభై రోజులు ఆరు రోజులు యాభై రోజులు ఆడితే హిట్ కాదు అవును నలభై అది పెద్దగా ఆడినట్లేదు జీవితం ఒక నలభై రోజులు ఆడింది సార్ ఫార్టీ డేస్ అంతా ఆడింది జీవన్ జ్యోతి అయితే వంద రోజులు సినిమా వంద రోజులు సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది అవార్డు వచ్చింది నామినేషన్ అవార్డు అన్ని వచ్చింది పిక్చర్ బాగా ఆడింది జీవితంలో ఒక పెద్ద అనుభవాలు లేవు నేను చూడలేదు మామూలుగా చేసుకుంటూ పోయినా హార్డ్ వర్క్ చేశాను బాగా చాలా కష్టపడాను అది గుర్తించారు అందరు కూడా అలాగే జరుగుతూ వచ్చింది జరుగుతూ వచ్చిన తర్వాత పిక్చర్ అన్నీ కంటిన్యూస్ కదా ఇక నేను ఉన్నంతకాలం డీవీఎస్లో అన్ని పిక్చర్లు కంటిన్యూస్గా చేస్తూ వచ్చా ప్రణయ్ గీతం వరకు కూడా ఇక నేను బయటికి వెళ్ళే పని ఆఖరి సినిమా వరకు ఉన్నారు రాజుగారితోనే ఉన్నా ఉన్నా ఆఖరి అంటే వాళ్ళ తర్వాత డీవీ వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వచ్చినట్టున్నారు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి నేను ఉన్నప్పుడు రాలే ఓకే నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయి వచ్చాడు ఓకే ఓకే నేను ఉన్నంతకాలం రాజుగారే డీవీఎస్ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అప్పటిదాకా మీరు చెప్తా జీవన్ జ్యోతి చేసిన కాలం ఆరు ఆరు సినిమాలు చేశారు డీవీఎస్ తోటి అలాగే జీవితం ఒక ఇంకే అనుభవాలు గుర్తుకొస్తారు అలా చెప్తాను నెక్స్ట్ చెప్తాను జీవితంలో ఒక నుంచి అయిపోయినాక కాలాంతకులు వచ్చాం ఆ కాలాంతకుల్లో మూడు వందల యాభైవో ఎంత శాలరీ చేశారు రాలే ఇంకా అయితే దాంతోపాటు షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు రోజు పది రూపాయలు జీవిత నాకులో జయప్రద గారు జయసుధ గారు ఉన్నారు సోనబాబు గారు ఉన్నారు ఈ అనుభవం ఏంటి 
జీవితంలో ఒక లో నాకు నా వరకు బాగానే చేస్తున్నాను విశ్వనాథ్ గారు చేస్తున్నప్పుడు జయప్రద గుడ్డి గుడ్డి కళ్ళు ఆమెకి అందురాలు మధ్యలో పోతాయి అన్నమాట కళ్ళు లవ్ చేసుకుంటారు ఒకప్పుడు వాళ్ళు తర్వాత కళ్ళు పోతాయి జయసుధ ఏమో డాక్టరు అక్కడ జయసుధ లవ్ చేస్తాడు ఆయన ఆ పోయింది అనుకో చచ్చిపోయింది అనుకో ఏదో చచ్చిపోయింది అనే రకంగా ఏదో వస్తుంది ఒకటి అప్పుడు జయసుధుని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ జయప్రద ట్రీట్మెంట్ దీని కోసమని ఇదే డాక్టరు వీళ్ళకి తీసుకొస్తుంది జయప్రద ఇది కథ ఇది బీచ్ ఓడిన కమల ఏదో ఒక ఒక ఇల్లు ఉండేది పెద్ద ఇల్లు సార్ అందరి సినిమా షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు దాంట్లో దాన్ని షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఒకరోజు చూస్తుంటే మిద పైన సోమన్ బాబు గారు ఉంటారు కింద జయప్రద ఉంటుంది జయసుధ కూడా ఉంటారు చాలా సినిమాలు చేసినట్టున్నారు దాని మీద కదా జయప్రద జయసుధ ఇద్దరు ఉంటారు పాట ఒక పాట వస్తుంది అదే పాట అనుకుంటాను వేయ దీపాలు ఏదో పాట వస్తుంటుంది వస్తున్నప్పుడు షార్ట్ పెట్టారు మా గురుగారు ఇష్టం పైన నవ్వుతున్నారు సోమన్ బాబు గారు షార్ట్లో నవ్వుతున్నాడు ఆ పాటలో హ్యాపీగా చేస్తున్నాడు సోమన్ బాబు ఏంటి నవ్వుతున్నాడు నీ బొందా అన్నారు మా గురుగారు సో ఏంటి నవ్వుతున్నా నీ బొందా అన్నారు మనకే హ్యాపీని కదా అన్నాడు ఏం హ్యాపీ కింద అమ్మాయి గుడ్డి కళ్ళు వచ్చి ఏడుతుంటే పాపం అమ్మాయి గుడ్డి కళ్ళు అయితే అమ్మాయి కళ్ళు పోయి ఏడుతుంటే నీకు ఏమాత్రం కన్సర్న్ లేదా అవునవును ఓకే గురుగారు అదర కొట్టేస్తాను ఆ సోమన్ బాబు ఎలా కాదు ఓకే గురుగారు అదర కొట్టేస్తాను అనేవాడు ఆయన అన్నాడు ఇలా ఉండేది వాడి ఇద్దరు కాంబినేషన్ అలాగే జయసుధ గారు జయసుధ గారు కొన్ని అక్షరాలు పలకవు అమ్మాయికి చేప ఒకటి అంటే కొన్ని పలకవు చేప అంటారు చేప మీద కూర్చొని అంటుంది అమ్మాయి నేను కూడా పెట్టినవాడిని ఏంటి అది చెప్పడం ఉండాలి కదా చేప చేప అంటే ఫిష్ చేప అంటే మ్యాటు అనేవాడు నేను రాజు గారు నాకు రాదు తెలుసు కదా అనే అమ్మాయి రాకుండా ఎందుకంటే వచ్చింది ఇక్కడ మీరు నేను కూడా పెట్టినవాడిని అమ్మాయి కంప్లైంట్ చేసాను నా మీద ఈ రాజు గారు అన్నిటి కూడా పెట్టినాడు నా మీద డాలర్ గురించి రాజు గారు ఎట్లా తెలుసు మీ గురించి ఆయన తెలుసు విశ్వనాథ్ గారు కూడా అర్థమైపోయింది కదా అర్థమైపోయింది అంటే నేను అమ్మా మీరు అలా అంటారా మరి వాళ్ళు డూజ్ కాక వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ అందుకే కదా వాళ్ళు పని చేసుకుంటుంది అని వాళ్ళు మా గురు గారు మమ్మల్ని ఏం అనేవాడు కాదు అంటే దాంట్లో ధర్మం ఉండేది కదా మనం కావాలని ఎవరికి చెప్పాం కదా అలాగా చెప్పేవాడిని డైరెక్ట్ కూడా చెప్పేవాడిని చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులకి చెప్పేవాడిని నన్ను విజయ్ చెప్పేవాడు నేను కూడా చెప్పేవాడిని అప్పుడు సత్యనారాయణ గారు అంత ఆర్టిస్టులు కూడా మనకి బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు కొంచెం మూడు దాదాపు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పిక్చర్ కదా థర్డ్ సెకండ్ పిక్చర్ పిక్చర్ జీవితం ఒక అలాగా కొన్ని కొన్ని అనుభవాలతో విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళ కాంబినేషన్ తోటి సీనారాయణ రెడ్డి గారి పాటతోటి ఇలా కొన్ని అనుభవాలతో అలా ముగిసింది నెక్స్ట్ కాలాంతకులు కాలాంతకులు ఈ కాలాంతకులు అనే సినిమా డెబ్బై ఆరులో మొదలుపెట్టాం డెబ్బై ఏడు రిలీజ్ అయింది పిక్చర్ అది అప్పుడు డెబ్బై ఆరు అంతే అనుకుంటా ఎస్ డెబ్బై ఆరు చివరిలో ఎప్పుడు మొదలైంది దానిలో సోమనాథ్ గారు సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు దానిలో మళ్ళీ జయసుధ ఉంది సత్యేంద్ర కుమార్ ఉన్నాడు మాధవ్ ఉంది చాలా పిక్చర్ వరుసగా ఇచ్చారు విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్షన్ అయితే దానిలో ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఊటీలో చేసాం ఫైట్స్ ఆ ఫైట్స్ నేను చేయను ఆయన మా గురువు గారు ఫైట్స్ నేను చేయలేను రాజు గారు ఎవరిని పెట్టి చేయించాల్సింది నాకు అలవాట్లేదు అని చెప్పారు అప్పుడు కేఎస్ఆర్ దాస్ గారిని పిలిచాం మీకు ఆ పిక్చర్ టైటిల్లో కూడా పోరాటంలో చిత్రీకరణ కేఎస్ఆర్ దాస్ అని ఉంటుంది ఫైట్ మాస్టర్ కాకుండా కూడా డైరెక్టర్ చెప్పాలిగా ఏం కావాలి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ పోవాలి ఏది గెలవాలి ఏ ఫ్యామిలీ సినిమాలే కాబట్టి విశ్వనాథ్ గారు దీని ఫైట్స్ దగ్గర అసలు నేను రానాడు ఆయన అయితే వచ్చారు ఊటీ కొండల్లో షూటింగ్ అవుతుంది పెద్ద లోయ లాంటి దాంట్లో షూటింగ్ గుర్రాలు నలభై గుర్రాలు నలభై మోటార్ బైక్లు చాలా గ్రాండ్గా చేశారు అప్పుడు రాజు గారు డివిఎస్ రాజు గారు విశ్వనాథ్ గారు బైనాక్లర్స్ పెట్టుకొని ఆ కొండల పైన కుర్చీలో కూర్చునేవాళ్ళు కింద ఎదిగేవాళ్ళు కాదు కింద ఎక్కువ గుర్రాలతో వాటితో జరిగేవి ఇలా జరుగుతుందిగా ఒకరోజు ఆ గుర్ర స్వారి చేస్తున్న సోమనాథ్ గారు గుర్ర స్వారి చేయలేరు అని కొంచెం భయం ఉంది డూప్ పెట్టుకోమనేవాళ్ళు ఎక్కువ నిలబడింటేనే ఎక్కుతారు ఆయన గుర్రం రన్నింగ్లో భయం ఆయనకి కొంచెం ఈ పైగా ఆ గుర్రాలు ఎట్లంటే అప్ అంటే పైకి లేస్తాయి అవన్నీ ఎక్కాలంటే కొంచెం భయం ఉంది ఆయనకి అందరూ తెలుసు పిల్లలు కూడా తెలిసే మరి ఎందుకు కాలాంతకులో స్టిల్ కోసం ఆయన ఇలా అప్ అంటే పైకి లేస్తుంది గుర్రం అది కావాలి ఫోటో సత్యనారాయణ గారి గుర్రం ఏమో ముక్కి ముక్కి లేస్తుంది ఆయన గుర్రంకి లేవలేక సోమ గుర్రం లేచాక భయపడిపోయాడు ఆయన ఆపమని వద్దు ఆయన ఆఖరికి ఒక మనిషి పట్టుకొని స్టూల్ మీద పెట్టి గుర్రం కాళ్ళు తీస్తే కానీ అవును ఒప్పుకోలేదు ఎట్లా ఆయన నేను చేయనున్నాడు
ఆయన చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు గురు మీద స్వారీ చేయాలంటే అప్పుడు ఎట్లా ఆయన డూప్ పెట్టుకోవాలి డూపేగా స్వారీ గ్రూప్ ఆయన దగ్గర కూర్చోంటాడు మామూలుగా ఒక ఏదో కుర్చీలో కూర్చొని కుర్చీలో కూర్చొని అప్పుడు స్టూల్ స్టూల్ కుర్చీ కాదు స్టూల్ కుర్చీలో నా వర్కౌట్ కాదు స్టూల్ ఎత్తైన స్టూల్లో కూర్చోబెట్టి ఇట్లా అంటమే అంతే అంతే చేసేవాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొచ్చేవాడు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ని మనం తీసుకొస్తాం కెమెరా తోటి ప్లే చేస్తాం రికార్డ్ చేస్తాం అప్పుడు గ్రీన్ మ్యాట్ లాగా అప్పుడు మ్యాట్ కాదు ప్లే అప్పుడు స్క్రీన్ స్క్రీన్ మీద వేసే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ వేసేవాడు వేసేవాడు రన్ చేసేవాడు సో అలాగే చేసేవాడు కదా ఆయన అలాగే కాలంతలో ఇంకో అద్భుతం జరిగింది ఊటీ కొండలో ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కాలాంతకుల సినిమా అప్పుడు ఫైట్లు అలా చేశాం కదా ఇంకొకసారి కూడా షూటింగ్ సాంగ్స్ కూడా ఊటీ వెళ్ళాం ఊటీ వెళ్ళినప్పుడు మధుమలై ఫారెస్ట్ ఉంది అక్కడ తోటేళ్ళు అవన్నీ ఉంటాయి ఫుల్ కూడా ఉంటాయి అక్కడ షూటింగ్ అవుతుంది మాధవి సత్యేంద్ర కుమార్ ఇంకా కొందరు తోటి పగలేము సోనో గారి వాళ్ళు అయ్యి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ షూటింగ్ అవుతుంది సాయంత్రం షూటింగ్ అవుతుంటే ఆ షూటింగ్లో నా దగ్గర ఎప్పుడు కూడా బుక్స్ ఉండేవి మీకు చెప్పారు బుక్స్ ఎప్పుడు కొన్ని ఉంటాను విలువైన పుస్తకం చాలా వాల్యుబుల్ బుక్స్ ఉండేవి మంచి మంచి ఉండేవి ఆ షూటింగ్లో మాధవికి కొన్ని బుక్స్ చేతిలో ఉండాలి కాలేజ్ గాళ్ళు కావాలి అవి రాజుగా దేవరుణయ్యమన్నారు ఆ సమయానికి కుదరక తేవడానికి కుదరకు నేను నావి ఇచ్చా బుక్స్ నా బుక్స్ యాక్ట్ చేసింది అమ్మాయి యాక్ట్ చేసిన తర్వాత సాయంత్రం ఐదు ఇప్పుడు తేకపోయింది ఐదు గంటలు తేకపోతే నా బుక్స్ అడవిలో పడేసే అమ్మాయి వచ్చేసింది ఒక ఇలా రౌండ్ ఈ విషయం రౌండ్ మూడు రౌండ్ తిరిగి రావాలి మన కారు లొకేషన్కి ఆ యూనిట్ మొత్తం అక్కడ వరుస కార్లు పెట్టుకున్నాయి ఆ కారులో పెట్టి నేను పొడక్షణం వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర టార్చ్ లైట్ తీసుకొని నా బుక్స్ అయితే కూడా నేను వెళ్ళా అదేంటమ్మా అంటే ఆ రాజుగారు ఎవరో ఒకరు పొడక్షణ వాళ్ళు తెస్తారంటున్నాను సార్ అంది ఆర్టిస్టులు కదా పొడక్షణ వాళ్ళు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చుకుంటారని నేను అనుకున్నాను సారీ అంది సరే నేను వెళ్ళమని నేను తీసుకొచ్చుకుంటానని నేను టార్చ్ లైట్ తీసుకొని నేను ఆడ వెళ్ళా వెతుక్కోవడానికి వెళ్ళి వెతుకుతున్నా వెతుక్కొని తిరిగి చూసే లోపల ఎవరో రాజుగారు ఎక్కడ అంటే ముందు కారులో ఉన్నాడని వెనకాడు చెప్పడం ముందు కారు వాళ్ళు ఏమో వెనకారులు వస్తున్నాడని చెప్పడం మా యూనిట్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది ఓకే ఫారెస్ట్ అది చావు బతుకులు ఫారెస్ట్ అది నన్ను వదిలేసి మొత్తం యూనిట్ వెళ్ళిపోయారు నాకు భయం వేసింది పుల్లు కూడా ఉంటాయి కదా అక్కడ పుల్లు సింహాలు ఉన్న ఫారెస్ట్ అది అటు అబౌండెంట్ రోడ్ ఆ రోడ్డు ఆ రోడ్లో ఇటు వెహికల్స్ కూడా రావు అంత దూరం దాదాపు పది కిలోమీటర్ల దాకా మీకు వెహికల్స్ రావు అటువంటి రోడ్లో అడవిల మధ్యలో నేను ఉన్నా టార్చ్ లైట్ ఉంది దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి ఇప్పటిలాగా సెల్ ఫోన్ కూడా లేవు ఏమి లేవు అప్పుడు దాదాపు చీకటి పడుతుంది అప్పటికి ఐదున్నర అట్లా అయిపోయింది కొండల్లో చీకటి పడిపోతుంది తొందరగా వాడు ఇంక ఎట్లా చేయాలి నాకు చాలా భయం పుట్టింది భయం పుట్టినా ఏం చేయాలి అది ఎట్లా కొట్టా పరిగెత్తుకుంటూ అలా దాటి రాబోతుంది వస్తున్నా కిందకి దూరంగా ఒక కారు కనపడింది టర్నింగ్లో ఇలా వస్తుంది ఈ టార్చ్ లైట్ ఇలా వేసి పెద్ద కాసా హెల్ప్ చేయండి సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని ఇస్తే కార్ ఆగింది అయితే నేను నడుచుకుంటూ రావడానికి ఆరు నిమిషాలు పట్టింది ఆరు రెండు నిమిషాలు అంటే ఒక రెండు టర్నింగ్లు అయిపోయినాయి అప్పటికి ఆ మూడు టర్నింగ్ తిరిగి వచ్చాను వస్తే ఆ కారులో కన్నడ రాజ్కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఆయన నేను స్టన్ అయిపోయా సార్ నమస్తే సార్ అన్న ఏం బాబు ఇక్కడ ఉన్నావు స్పష్టమైన తెలుగులో మాట్లాడాను నేను అయ్యే సార్ అయ్యా సార్ నమస్తే సార్ అన్నా కదా సరే అంటే నేను చూసాడు ఆయన అంత ముందు షూటింగ్లో డివిఎస్ షూటింగ్ పక్కన ఆయన కూడా జరుగుతుంది ఓకే మన జరుగుతున్న షూటింగ్ మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ లో షూటింగ్ చేసాం ఒకప్పుడు ఆ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఆయన షూటింగ్ అవుతుంది ఆయన అక్కడికి వచ్చారు కూడా వచ్చి అందరితో పరిచయాలు చేసుకుని ఆయనే సోమనాథ్ గారితో కూడా సోమనాథ్ గారు నమస్కారం అండి నా పేరు రాజ్కుమార్ అండి కన్న చిత్రాలు అంటిస్తానండి నేను అయ్యో అయ్యో భలే వారు సార్ మీరు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు సార్ అని అందరూ లేచి నిలబడ్డారు అప్పుడు నేను కూడా ఉన్నా అక్కడ చూశారు ఆయన డివోర్స్ లో పనిచేస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి ఆ షూటింగ్కి వచ్చారనే తెలుసు అప్పుడు అక్కడ అందుకు ఆపాడు ఆయన ఎందుకు ఆపాడు నాకు తెలియదు పట్టినట్టు అప్పుడు కనపడ ఎవరో ఒక అబ్బాయి పాపం కష్టాలు ఉన్నాడని ఆపాడు ఆయన ఆపి తలుపు తీ అన్న డ్రైవర్ ని నేను చెప్పాను సార్ షూటింగ్ వచ్చాను సార్ మా యూనిట్ మొత్తం వెళ్ళిపోయారు సార్ నేను ఇక్కడ మిగిలిపోయాను సార్ అందుకని మీరు దయచేసి నన్ను అక్కడ దాకా బస్సులు వెళ్ళే దగ్గర దింపితే నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ రోడ్డు మీద ఎక్కండి ఎక్కండి అన్నారు ముందు కూర్చున్నా అక్కర్లేదు వెనక రండి పక్కన కూర్చోండి అన్నారు భయం భయంగా కూర్చున్నా రిలాక్స
మూడు రోజుల మీద వచ్చాము ఇంతవరకు ఒక రోజు కూడా షూటింగ్ జరగలే మబ్బులు వస్తున్నాయి వర్షాలు వస్తున్నాయి కుదరలేదు ఆయన పోయి ఏరియా దొడ్డిపట్టి ఏరియాలో ఎక్కడో చేశాడు ఆయన ఓకే అన్నారు ఆయన ఆయన తర్వాత మీ పేరేంటి నా పేరు వి అంటే వెంకట ఇంతప్పుడు పేరు చెప్పకుండా నా వెంకటరాజు సార్ అన్న ఓ వెరీ నైస్ మై బ్రదర్ ఇన్ లైఫ్ సార్ వెంకటరాజు ఈజ్ వెరీ నైస్ జెంటిల్మెన్ అన్నాడు ఆయన అంటే పెద్దవాళ్ళు పసిపిట్లా ఉంటారండి నేను గమనించింది ఎన్టీఆర్ కానీ ఈయన కానీ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో నేను ఎవరెవరు పరిచయం వారు వాళ్ళందరూ పసిపిట్ల మెంటాలిటీతో ఉంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళని కలవడం కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడడం చాలా సులభం చిన్న చిన్న వాళ్ళతోనే మాట్లాడలేము పెద్దవాళ్ళతో అత్యంత సులభం అలా కూర్చున్నా కూర్చున్న తర్వాత ఏదో కొన్ని విశేషాలు అడిగారు ఆయన నేను చెప్పాను ఇట్లా జరిగింది సార్ ఇప్పుడు ఆరు రోజులు షూటింగ్ అయింది సార్ ఇట్లా చేసి నీకు ఎన్ని సినిమాలు చేశారంటే నా గురించి అడిగారు ఆయన నేను ఆయన గురించి అడిగాను ధైర్యం మనకి ఎక్కడ ఉంది చెప్తూ వచ్చాను నేను రోడ్డు వచ్చింది మెయిన్ రోడ్డు సార్ ఇక్కడ దిగి బస్సు పోతుంది సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ అక్కర్లేదు ఆయన నువ్వు ఎక్కడ డీ డి హోటలు అది నేను బృందావన్ హోటల్లో ఉన్నాను సార్ నేను అక్కడ డ్రాప్ చేస్తాను అని ఆయన కార్ వేసుకొని నేరుగా మా హోటల్కి వచ్చి హోటల్ వచ్చి మీ ప్రాస్ట్ మీద మీరు అంటే ఫస్ట్ మీద గోపాలకృష్ణ గారిని పిలిస్తే ఏమండి ఆ కొర్రవాడిని అడవిలో వదిలిస్తే ఏ పుల్లు తింటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారండి మీరు అది తప్పు కదా అన్నారు అయ్యో తెలియలేదు సారీ అటు అడిచి అయ్యో బతినాడుకున్నాడు ఆయన చూసి భయపడతారు కదా జనరల్ వస్తాయి నెంబర్ వన్ హీరో కదా ఆయన మనకన్నా ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నారు కన్నడ కంటే అంటే ఆయన ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా ఒకటే హీరో హీరో అటువంటి మనిషి ఆయన ఏదో సారీ చెప్పారు అయితే ఆయన మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేయాల రాజు గారు చెప్పడం అవన్నీ చేయాల రాజు గారు బాగా తెలుసు ఆయనకి చెప్పాల నువ్వు డ్రాప్ చేస్తే ఆయన హోటల్గా ఆయన ఇడ్డారు అలా జరిగిందండి అది చాలా గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్ కదా చాలా గ్రేట్ అంత గొప్ప వ్యక్తి సాధారణంగా అంత పెద్ద హీరోలు వెళ్ళేటప్పుడు కార్ ఆపరు అసలు అసలు ఆపరు ఎందుకంటే దోచుకుంటారేమో లేదు ఇంకా దాడి దొంగలు కావచ్చు దొంగలు కావచ్చు అంతే కదా ఆయన ఆపడమే కాకుండా నన్ను ఎక్కించుకోవడమే కాకుండా వివరాలు అడిగి నా హోటల్లో దించి వెళ్ళారు ఇప్పుడు గుర్రాలతో సినిమా అంటే మరి అది పడేస్తే దెబ్బలు తగులుతాయి కదా అది జరిగింది ఈ నలభై మంది గుర్రాల మీద గుర్రాల మీద ఏమో రవి గ్యాంగ్ ఒక గుర్రం మీద ఏమో సోనబాబు గారు అనుకున్నాం ముందు సోనబాబు గారు కుదరదండి ఆయన కూడా మోటార్ బైక్ మీద వేసాం మోటార్ బైక్ మీద దొంగలు ఇరవై మోటార్ బైక్లు ఇరవై గుర్రాలు ఇరవై నలభై గుర్రాలు నలభై మోటార్ బైక్ చాలా గ్రాండ్ గా మూడు కెమెరాలు పెట్టి తీశాడు అప్పుడు అలా షూటింగ్ జరుగుతుండగా జరుగుతుండగా డూ ప్యాక్ వేసేటప్పుడు ఇక బాగా స్పీడ్గా తిరుగుతున్నాయి అంటే గుర్రం మధ్యలో పోతుంటుంది చుట్టూ గుర్రాలు దూరంగా తిరుగుతుంటే ఒక రౌండ్ మోటార్ బైక్ తిరుగుతుంటే ఆ మోటార్ బైక్ మీద గుర్రాలు తిరుగుతుంటే మూడు గుర్రాలు కింద పడ్డాయి వాడు బతికారు ఒక్కడు మాత్రం చనిపోయాడు చనిపోయాడు ఫైటర్ ఆ గుర్రం సారీ కాదు మోటార్ బైక్ అతను మోటార్ బైక్ మీద గుర్రం పడింది ఓకే ఆ మోటార్ బైక్ కింద అతను పడ్డాడు గుర్రం దాని పైన పడింది గుర్రం అతను గుర్రం మీద దొరికి అవలం పడ్డాడు ఈ మోటార్ బైక్ కింద పడ్డే అతను కొండల పైన కదా అతను చనిపోయాడు ఆ రోజుల్లో రాజు గారు పిలిచి ఆ ఇరవై వేలు అంత ఏమైనా అడిగారు వాళ్ళు వద్దు వద్దు పాపం లైఫ్ పోతుంది వద్దు అని వన్ ల్యాక్ ఇచ్చారు రాజు గారు ఆ రోజు వన్ ల్యాక్ అంటే చాలా అమౌంట్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఇవ్వండి పాపం మన కోసం చనిపోయారు కదా కానీ ఈ ఫైట్స్ అనేవి చాలా రిస్క్ కదండి హై రిస్క్ అండి మామూలుగా దెబ్బలు ఎంత మంది తగులుతాయో అదే చాలా భయంకరమైన దెబ్బలు తగులుతాయి కొంతమంది చచ్చిపోతుంటారు కొంతమంది కాళ్ళు విడిపోతుంటాయి చేతులు విడిపోతుంటాయి కాళ్ళు పోతుంటాయి అలాగా కన్నడలో మీకు తెలుసు కదా తమిళ్లో కూడా ఎంజిఆర్ ఇష్యూలో ఎంజిఆర్ రమ్మారాలో గొంతు వెళ్ళడం అలాగే మా ఎన్టీఆర్ గారి ఇష్యూలో బడి మీద పడ్డం ఏమన్నారు ఏం జరిగింది ఒక షూటింగ్ లో ఏదో పిక్చర్ ఎంఆర్ రాధా చెప్పాడు నాకు తెలియదు సార్ నేను పెట్టలేదు సార్ ఎవరు పెట్టారు నాకు తెలియదు మీ పగోడు ఎవరు పెట్టారేమో నాకు తెలియదు ఇచ్చారు కాల్చాను అన్నాడు తర్వాత వాళ్ళు కలిసి ఎప్పుడు యాక్ట్ చేయాలి అలా జరిగింది అయితే అసలు విషయం మనకు తెలియదు ఇలాంటి సంఘటనలు బోల్డ్ జరిగింది నేను ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్టీఆర్ కూడా జరిగింది ఎన్టీఆర్ అయితే తర్వాత చెప్తాను చిన్నశాసనం చెప్తాను ఎన్టీఆర్ మీకు తెలుసు కదా అలా సంతాన్ బాబా అప్పుడు చేయిపోయింది చాలా సార్లు జరిగింది ఎన్టీఆర్ అలా జరిగింది సెంటిమెంట్ కూడా హిట్ అవుతుంది సినిమా జరిగింది అలాగే బాక్షణ కూడా జరిగింది బండి మంచి కింద పడ్డాడు చరిత్రలో గుర్రం మంచి పడ్డాడు అలాగే ఎన్టీఆర్ బండి దోల్ కింద పడ్డాడు అవును అవన్నీ ఉన్నాయి అవి తర్వాత చెప్పుకున్నాను ఇప్పుడు కాలాంతకులు ఒక ఇన్సిడెంట్ అది కూడా చెప్పి ఇప్పుడు ఈ మాధవి బుక్కు పోగొట్టడం ఇది అయిప
వెళ్తాను మళ్ళీ థియేటర్లో చూసాము చెప్పారు నన్ను మీ చుట్టూ ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న థియేటర్లో ఏమనుకుంటున్నారో చూసిరండి అడిగారు వెళ్ళాను బాబు నోబార్ థియేటర్లో వెళ్ళి జరిగింది నోబార్ బాబు గారు ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత కాలం వాళ్ళ థియేటర్లో సినిమా చూశాను సినిమా చూస్తే అక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వేశారండి అది అట్లాంటివి కూడా వేస్తారని తెలియదు మాకు హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ ఉంటుంది నర్సుగా చేస్తుంది కాంచన కాంచన నర్సుగా చేస్తుంటే ఆడ పేషెంట్ ఆడ పేషెంట్ బెడ్ కింద పా పాస్కి వెళ్ళేది మగవాడు పెట్టకుండా ఆడవాళ్ళు పెట్టకుండా మగవాడు పెట్టారంట మావాడు ఓకే అది కూడా అడుగుతారని నేను ఆశ్చర్యపోయా నన్ను అడిగారు మా ఊర్లో ఏమో అంత పెద్ద డైరెక్టర్ మీ డైరెక్టర్ మీరంతా ఉన్నారు అది ఏంటది అని అడిగారు అది నాకు తెలియదు అది ఏం పెడతారు అది తెలియదు తెలియదు చూడలేదు నేను చూడలేదు నాదే తప్పు మా గురుగారు తప్పు కాదు అది సుభాషణ బాధ్యత నాదే మా గురుగారు తప్పు ఎందుకు అవుతుంది ఆయన పని కాదు అది అని చెప్పాను ఇట్లా కొన్ని పట్టుకుంటారు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పట్టుకునేవాడు ఆ రోజుల్లో జనవాడు ఉత్తరాలు రాసేవాడు కూడా మీకు తెలుసు కదా మాయాబజార్ సినిమాలో కూడా బొమ్మల కోలు శస్త్రీక పెట్టి దానిలో బుద్ధి బొమ్మ ఉంది బుద్ధి బొమ్మ ఉంటే నాగిరెడ్డి గారికి లెటర్ వచ్చింది ఇది ఎందుకుంది అలాగా చూసుకోలేదా మీరు చాలా పొరపాటు జరిగింది ఆయన మీ అంత గొప్ప వాళ్ళు ఉంటే సినిమాలన్నీ బాగుంటాయి చాలా ధన్యవాదాలు అని నాగిరెడ్డి గారు ఆయన లెటర్ రాశారు అని చాలా గొప్ప అట్లా ఉంటాయి అంటే మనం కూడా చూడలేము ఒక్కోసారి మీరు వచ్చి చెప్పారా రాజు గారికి ఇట్లా జరిగిందని చెప్పా చెప్పా ఇద్దరు నొప్పులు చెప్పా రాజు గారు నొప్పులు చెప్తే ఉన్నాము గురుగారు ఉండాలి కదా అదే ఇద్దరు నొప్పులు చెప్పా నా మీద వేసుకున్నాను పైకి అది అది అంటే గొప్పగా చెప్పకుండా మామూలుగా ఇట్లా సార్ నేను ఇలా అన్నాను సార్ అప్పటికి చాలా తెలియజేట్లు వచ్చేసినట్టు మీకు వచ్చినాయి అనుభవం వస్తున్నాయి మేము దెబ్బ తిన్నాం కదా అనేక సార్లు దెబ్బ తిన్నా ఇట్లా ఎవరో ఒకటి మనం మన అబద్ధాలు చెప్పడం మన మీద చెప్తారు మనం ఒక మాట అంటే రెండు చెప్తారు అక్కడ అవును నేను పలానా ఆయన ఇట్లా మంచిగా కాదు అని అనుకోండి రాజు గారు మిమ్మల్ని తిట్టాడు సార్ అని చెప్తారు అందుకని అవన్నీ నేను ఆంటీ కోర్స్ ఆఫ్ టైం నేను నేర్చుకొని జాగ్రత్త కూడా అనుభవంలో వచ్చింది అది ఆ కాలం తో సినిమా అది కూడా అంత ఎక్కువ ఆడలే అవును అయితే ఇంకొక విచిత్రం ఉంది ముఖ్యమైన ఇంకోటి చాలా ముఖ్యమైన దీంట్లో ఉంది ఇది చెప్తే ఈ కథ అయిపోతుంది ఇది ఏంటంటే కాలాంతకులు అనేది ఐదుగురు రచయితలు రాసిన కథ అది ఎవరెవరు ద స్టోరీ బై ఆర్కే ధర్మరాజ్ ఆర్కే ధర్మరాజు కథ అది డిస్కషన్ చేసిన వాళ్ళు జంజాల గారు దాసం గోపాలకృష్ణ పివి రామారావు గారు నేను ఇంకా మొత్తం ఒక పది మంది ఉన్నారు మొత్తం ఇంకా చాలా మంది ఆర్కే ధర్మరాజు కాకుండా ఇంకా ఎవరో ఉన్నారు రైటర్లు అందరు రైటర్లే సముద్రాల ఇంతమంది రచయితలు డిస్కస్ చేశారు ఆ పిక్చర్ని చేస్తే సినిమా అయిన తర్వాత ఆర్కే ధర్మరాజు వచ్చి గంజ సముద్రాల గారిని అడిగాడు గురుగారు నాకు అన్యాయం జరిగిపోయింది గురుగారు అన్నాడు ఏంటో అయ్యి సముద్రాల గారు పెద్ద ఆయన కదా ఏంటో అయ్యి నీకు అన్యాయం జరిగింది అన్నాడు నా కథ ఏమో కొనుక్కున్నారు సార్ సినిమాలు నాకు కథ లేదు సార్ అన్నాడు నీకు అమౌంట్ ఇచ్చారా అన్నాడు ఇచ్చారండి ఇంకేం రాలేదు దుప్పట ఇంకొక అమ్ముకో పది మంది చేరితే పనికి పాడు అంటారు ఇంతమంది పని చేశారు కాబట్టి ఇది ఫ్లాప్ అయిందేమో అది కూడా కాకుండా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వినండి అదే ఆర్కే ధర్మరాజు నా కథ తీసుకొని కూడా కథ తీయలేదు సార్ అంటే సముద్రాల గారు అమౌంట్ నీకు మంచిదే కదా మీ డబ్బు నీకు ఇచ్చారు నీకు కథ వాడుకోవాలి ఇంకొక అమ్ముకో చక్కగా మంచిదే కదా అని చెప్పారు ఆయన అమ్ముకోలేదు వీళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదు కానీ చెప్తున్నారు అమౌంట్ ఫుల్గా ఇచ్చేస్తారు కదా అదే ఇచ్చారు ఇంతమంది రచయితలకు అందరికి కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు రాజు గారు డిస్కషన్కి వచ్చినందుకు కూడా రెండు నెలలు డిస్కషన్ జరిగింది సార్ దాని మీద టూ మంత్స్ డిస్కషన్ అయ్యింది ఎందుకు ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది ఇదే ఇది కూడా కారణం ఉంది మీరు చెప్పింది కూడా ఉంది ఇంతమంది ఇంతమంది ఏం పెడితే అందరూ హేమ డైరెక్టర్ గారు యాక్షన్ ఏమో కేసార్ దాస్ గారు విశ్వనాథ్ గారు అంటే విశ్వనాథ్ గారికి వీళ్ళందరూ ఇట్లాంటి కథలు ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు అదే విశ్వనాథ్ గారు జనరల్ గా ఆయన కథలు ఆయనకి ఇష్టం ఉంటుంది ఇట్లాంటి కథలు ఆయన నచ్చదు అదే కానీ రాజు గారు అంటే గౌరవం తోటి ఏమన్నా లేక గమ్ము ఉన్నాడు అది అసలు పాయింట్ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి చేద్దామని చెప్పారు కానీ ఇన్ని ట్రెండ్లు కలిసి ఒక దాంట్లో పడితే అది ఎట్లా ఉంటుంది అవును టేస్ట్ లేకుండా పోయింది అదే అది ఆఖరికి ఆ దమ్మి కామెంట్స్ కూడా వచ్చింది చాలా పేపర్లో కూడా రాశారు జ్యోతి చిత్ర ఆ పేరు పిక్చర్లు ఉండే సినిమా రంగం అని ఒకటి ఉండేది పత్రిక అవును చిన్న పత్రిక ఇంకేదో చాలా ఉండేది సినిమా రంగం విజయ చిత్ర విజయ చిత్ర ఉండేది వాటంట్లో వచ్చేది విజయ చిత్ర ఏమో విజయవాడదాం ఉంటుంది అది విజయవాడదే కదా దాంట్లో కూడా వచ్చేది సీతారామ ఉండేదేమో ఒకసారి 
సితార జో చిత్ర ఇవన్నీ ఉండేవి విజయ చిత్ర ఇంకా బాపిరెడ్డి గారి తర్వాత వచ్చింది అలాగా ఆ పిక్చర్ జరిగింది దాని ఇంకొక సంఘటన ఉంది అది కూడా చెప్పండి చెప్పేసి చివరిది సంఘటన పేరు మాత్రం చెప్పను ఇది చెప్పకూడదు ఇప్పుడు ఉన్నాడు అతను నేను ఎవరి గురించి చెప్తాను అతను ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రముఖుడే తెలుసుకుని తెలుసుకొని సత్యం కదా సత్యం చెప్పడానికి మనకి డీవీఎస్లో నాలుగు రెండు మూడు సినిమాలు అయిన తర్వాత నేను రాసేవాడిని ప్రెస్ ప్రెస్ నోటు ప్రెస్ నోటు పివి రామారావు గారు కానీ లేకపోతే ఇంకా రాసేవాళ్ళం నేను ప్రెస్ నోట్ రాసి కరెక్ట్ చేస్తున్నా చేసి చదువుతున్నా ఒక పెద్ద జర్నలిస్ట్ వచ్చాడు పెద్ద జర్నలిస్టే వచ్చి చూశాడు నన్ను నేను చదువుతున్నాను ఇది ఇక ఏంటండి ఏమో తొందర ఏమండి అన్నాడు ఉండి చదివిస్తానండి అన్నా ఏం చదివేది బొచ్చు ఏం చదివేది బొచ్చు నీకు ఏమొచ్చు నీకు రే అన్నాడు నేను చాలా అంతకంటే చాలా రేషగా సొక్క పట్టుకొని మా ఊరు భాషలో తిట్టి చెప్పను మా ఊరు రైతుల భాషలో తిట్టి చంపేస్తా అనుకుంటావు కొంచెం పోబడి ఎవరు ఎవరు నువ్వు నేను ఇవ్వను నీకు అన్న రాజుగారు చెప్తా చెప్పుకో నీ అబ్బాయి చెప్పుకో భయమా అన్న పోయి కంప్లైంట్ చేశాడు వాడు ఎవడు వివి రాదంట తెచ్చాడు అన్న మాట అన్నాడు సార్ అన్నాడు అతను అంటే అలాగా ఏమనంది అతను జోరికి పోండి ఒకరి జోరికి రాడు అతను రాజుగారు ఒకరి జోరికి వెళ్ళడు అతను అతను జోరికి వెళ్తేనే మీరు ఏమన్నా అంటేనే అంటాడు మీరు ఏమన్నారా మరి అన్నాడు ఆయన నేను చెప్తానండి అతను పిలిచి నేను చెప్తానండి వీళ్ళండి అది రాజుగారు చెప్తే ఇంకెవరు మాడతారు అతను సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయాడు ఆ పేపరు మా ఇంకెవరో ఉంటే కుర్రాడ ఇచ్చి పంపించారు నాకు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాను వాళ్ళు ఇచ్చారు తీసుకుపోయాడు తర్వాత రాజుగారు వెంకటరామన్ అవి కాదు అందులో అన్నాడు నేను వెళ్ళా ఏమయ్యా పెద్ద సినిమా లేదా నోటి క్వశ్చన్ మాడతావా అంటే పెద్ద తరం పెద్ద ఆయన గౌరవం కదా స్టాఫ్ని వాళ్ళ ముందు అవమానించకూడదు ఒంటరిగా క్షమించకూడదు కూడా అదే తిట్టాల్సింది గ్యారెంటీగా అందుకని ఏమయ్యా పెద్ద సినిమా లేదా డిస్టోషన్ మాడతావా అన్నాడు నేను ఇలా అన్నాడు సార్ అని చెప్పి అట్లా అంటే కూడా ఇస్తాను ఉండని చెప్పాలా లేకపోతే రాజుగారు చెప్పుకోమని చెప్పాలి అంటే అక్కడ మాట్లాడితే ఎట్లా సార్ నాకు తెలియలేదు సార్ కోపం వచ్చింది సార్ అన్నా ఆయన లోపల లోపల నవ్వుకుంటాడు వీడందంటే న్యాయం ఉంది ఇక్కడ అతను నోరు జారాడు కదా ముందు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కలకడు కలుస్తున్న ప్రెస్ మీట్లో కలుస్తున్నాడు అక్కడక్కడ మనకు కూడా వచ్చాడు కానీ మిత్రులు పలుకు నేను పట్టుకోరు నాకు పగ అయింది ఇది నాకు అప్పుడే పోయింది అది తెలియక చిన్నపిల్లప్పుడు ఏదో మాడుకున్నాం అంతే కానీ నాకు ప్రత్యేకమైన పగ అతని మీద లేదు కానీ అతనికి అది గుర్తుందో ఏమో తెలియదు నాకు నాతో మాట్లాడట్లా ఓకే అలాగే జరిగింది సో అలాగా పోరు 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 కొంత తెలుసుకోవడం కొంత అటు ఇటుగా వ్యవహరింగ్ తోటి ఆ పిక్చర్ అలా నడిచింది కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఇలా అనుకోరు అసలు ఎవరు 